வாழ்கவையகம் வாழ்கவையகம் வாழ்கவளமுடன் குருவே துணை தந்தை தாயிருயிரும் ஒன்று சேர்ந்து தலைத்தொரு உடலாகி உலகில் வந்தே அந்த ஈருயிர் வினைகள் அறமோ மற்றோ அளித்த பதிவுகள் எல்லாம் என் சொத்தாச்சு இந்த அரும் பெரும் பிறவியில் முன்வினை அறுத்து எல்லையில்லாமி பொருளை அடைவதற்கு வந்த ஒரு உதவி குரு உயிரின் சேர்க்கை குரு திருவடி வணங்கி வாழ்வோ ஆசானவர்களை வணங்கி அவர்களே சுகமாக நிரம்பி இன்றைய நிகழ்வை நடத்தி தர வேண்டும் என்ற உணர்வோடு துவங்குகின்றேன் சான்றோர்வர் மக்களை சிந்தனையாளர்களை இந்த ஜூம் குடும்பத்தினுடைய நிர்வாகிகளை சாமுண்டிபுரம் அறிவித்திரு கோயிலுடைய அரங்காவலர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான மாலை வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி இன்றைய நிகழ்வை துவங்குவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் வாழ்க வளமுடன் ஆசானவர்களே இணைந்து அவர்களே இன்றைய சூழலுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொடுக்க வேண்டும் என்ற உணர்வோடு இந்த நிகழ்வை துவங்குகின்றேன் சான்றோர்வர் மக்களே இன்றைக்கு அற்புதமான ஒரு உறுப்பான நுரையீரலை பற்றி சந்திக்க இருக்கிறோம் ஏற்கனவே மனிதனும் மனித மூளையும் மனவளக்களையும் சந்திச்சோம் இல்லையா அதுபோல இந்த நுரையீரலை மனவளக்களை எந்த அளவுக்கு சரி பண்ணுகிறது மனவளக்களையால் இந்த நுரையீரல் எந்த அளவுக்கு வலுப்பெறுகிறது வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை எல்லாம் எப்படி சரி செய்வதற்கு மனவளக்களை உதவி செய்கிறது என்பதை பற்றி எல்லாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் இந்த நுரையீரலுடைய அமைப்பை முழுமையாக நாம தெரிந்து கொள்ளுகிற போது அதை எப்படி இயக்குவது என்ற நுட்பங்களும் நமக்கு தானாகவே தெரிஞ்சிடுங்க ஒரு பொருளை கையாளுவதற்கு முன்னாடி அதனுடைய அமைப்புகளை பற்றியோ அதனுடைய அதனுடைய அதை எப்படி கையாளணுங்கிற விஷயங்களை எல்லாம் நமக்கு தெரிந்து கொண்டோம்னா அதை ஈஸியா கையாளுவது சிரமம் இல்லாம இருக்கும் ஒரு கண்ணாடி இருக்குதுன்னா அதை தூக்கி அப்படி தோப்பணும் அங்கே கீழே கீழே போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் உடஞ்சு போயிடும் ஒரு கல் இருக்குதுன்னா அதை தூக்கி போடலாம் அப்போ எந்த பொருள் அதனுடைய தன்மை என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதை கையாளக்கூடிய திறனும் இயல்பாகவே நமக்கு வந்துடும் இல்லையா அத்தகைய ஒரு நுட்பத்தை தான் நாம புரிந்து கொள்ள போகிறோம் நல்ல யோசனை பண்ணி பாருங்க மூச்சு நின்று போனா எல்லாமே போச்சு மூச்சு போனா உயிரே போச்சுங்கிறான் ஆனா இந்த மூச்சை எத்தனை பேர் கவனிச்சிருக்கிறோன்னு சிந்தனை செய்து பாருங்க நான் நிறைய இடங்கள்ல வகுப்புக்கு போகும்போது கேட்டா மூக்குல ரெண்டு துவாரங்கள் இருக்குல்ல அந்த ரெண்டு துவாரங்கள் வழியாகவும் மூச்சு காற்று போயிட்டு வந்துட்டு இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டா ஆமாங்க யா இதுல என்ன சந்தேகம் அப்படின்னு அப்புறம் சொல்லி ரெண்டு துவாரத்திலயும் மூச்சு போகுதான்னு செக் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஏதோ ஒரு துவாரத்துலதான் போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கொஞ்ச நேரம் வலது வலது நாசன் வழியாக மூச்சு காற்று போயிட்டு வந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இடது நாசன் வழியாக போக ஆரம்பிக்கும் அப்ப ஏன் இந்த மாற்றம் ஏற்படுது அப்ப ஒவ்வொரு நாசியின் வழியாகவும் மூச்சு காற்று உள்ள போவதனுடைய நுட்பம் என்ன 
அது போய் உடலுக்குள்ள எத்தகைய மாற்றங்களை உருவாக்குகிறது என்பதையெல்லாம் நாம விஞ்ஞானபூர்வமாக தெரிந்து சிந்திக்க ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா அப்பதான் இந்த பயிற்சியை முழுமையாக நாம செய்வதற்கு உதவியாக இருக்குங்க மனவளக்கலையில சுவாமி ஒரே பயிற்சி நுரையர்களுக்கு நரம்பு தசினார் மூச்சு பயிற்சின்னு வச்சிருக்கிறாங்க அந்த பயிற்சிக்குள்ளேயே ஒரு நுரையீரலை எந்த அளவுக்கு இயக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அதனுடைய இயக்கத்தை தூண்டி விடுவதற்கு நுட்பங்களையும் சேர்த்து வைத்து ஒரு பயிற்சியை வடிவமைச்சிருக்காங்க ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷத்துல செய்யற மாதிரி அஞ்சு நிமிடத்துக்குள்ளாக நுரையீரல் முழுவதுமாக சுத்தப்படுத்தப்படுகிறது என்று சொன்னால் அதுக்குள்ள எவ்வளவு நுட்பங்களை மகர்ஷி வைத்திருப்பார்கள் என்று சிந்தித்த போது அபரிமிதமான ஆச்சரியம் அங்க காத்திருந்தது ஏன்னா அவ்வளவு நன்மைகளையும் அவ்வளவு அழகா சாமி அதை வடிவமைத்து கொடுக்கறதுக்கு எவ்வளவு சிரமப்பட்டிருப்பாங்கன்னு யோசனை பண்ணி பார்த்தா நம்ம எல்லாம் கையில கிடைச்சத சரியா செய்யாம இருக்கிறோமே அப்படிங்கிற ஒரு குற்ற உணர்வு தான் இழந்தது அத நம்ம முறைப்படுத்தி கொள்ளலாம் அதற்கு அடிப்படையில இந்த நுரையல்னா என்ன அதனுடைய வேலை என்ன அதனுடைய அமைப்புகள் என்னென்ன எப்படி இருக்குது அது எப்படி இயங்குது நம்ம சாதாரண மூச்சு இழுக்கிறோம் மூச்சு விடுறோம் நமக்கு தெரியும் அந்த மூச்சு உள்ள போகும்போது அந்த உச்சுவாசத்துல என்ன நடக்குது வெளி சுவாசத்துல என்ன நடக்குது அந்த காற்று நமக்கு எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்பதை எல்லாம் இந்த வகுப்புல நாம சிந்திக்க இருக்கிறோம் நண்பர்களே இந்த சுவாசத்தை மனித உடலுடைய உயிர் நாடி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன் மூச்சு போச்சுன்னா உயிரே போச்சு இல்லையா அப்ப மனிதர்களுடைய உயிர் நாடியாக இருக்கக்கூடியதே இந்த மூச்சு தான் நம்ம சுத்தில இருக்கக்கூடிய காற்றுல சுமார் வந்து இருபத்தி ஒரு சதவீதம் தான் ஆக்சிஜன் இருக்குதுங்க இப்ப வெளியில இருக்கக்கூடிய காற்று மண்டலத்துல இருக்கக்கூடிய காற்றுல எல்லாம் நிறைய வாயுக்கள் இருக்கிறது அதுல இருபத்தி ஒரு சதவீதம் ஆக்சிஜன் இருக்கு அந்த இருபத்தி ஒரு சதவீதம் ஆக்சிஜனை தான் நம்ம உள்ள இழுத்து உள்ளுக்குள்ள கொண்டு போறோம் அப்படி உள்ள கொண்டு போய் நுரையீரல்ல போய் வாயு பரிமாற்றம் நிகழ்ந்து அது மறுபடியும் கார்பன் டை ஆக்சைடா மாறி வெளியே வரும்போது இந்த நிகழ்வை தான் சுவாசம்னு சொல்றோம் ஆக்சிஜன் உள்ள போய் அது கார்பன் டை ஆக்சைடாக தன்மாற்றம் பெற்று வெளியே வரக்கூடிய அந்த நிகழ்வுக்கு பேர் தான் சுவாசம் அப்படின்னு பேர் அப்ப சுவாசித்தல் சொன்னா ரெண்டே விஷயம்தான் ஆக்சிஜன் உள்ள இழுக்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைட வெளியில தள்ளுறது இந்த ரெண்டு கடையில ஒரு சின்ன கேப் இருக்குது அதை பத்தி பின்னாடி நம்ம சிந்திக்க ஆரம்பிக்கலாம் சரி இந்த சுவாச மண்டலத்தினுடைய செயல்பாடுகள்லாம் என்னென்ன அது எதெல்லாம் செயல்படுகிறது அப்படிங்கிற என் எப்படி செயல்படுகிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரீத்திங் பிரீத்திங் ஹின் மூச்சை வந்து உள்ள இழுக்கிறோம் முதல்ல நல்லா இழுக்குறீங்க அப்புறம் மெதுவா அந்த மூச்சை வெளியே விடுறீங்க இந்த மூச்சு இழுக்கிறதுக்கும் மூச்சு விடுறதுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்துல எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் சொல்றாங்க காற்று பரிமாற்றம் என்பது ஒன்று நிகழுகிறது இந்த காற்று பரிமாற்றம் நிகழுகிற போதுதான் இந்த ஆக்சிஜன் வந்து திசுக்களுக்கு திசுக்கள்ல இருக்கக்கூடிய செல்களுக்கு எல்லாம் கடத்துதான் அப்ப திசுக்களின் செல்களுக்கு ஆக்சிஜனை கடத்தணும் அப்படின்னா என்ன நடக்கணும் நம்ம உடம்புக்குள்ள அந்த காற்று பரிமாற்றம் என்பது நிகழணும் இந்த காற்று பரிமாற்றம் எங்க நிகழுகிறது இந்த மூச்சை எப்படி உள்ளுக்குள்ள இழுக்கிறோம் மூச்சை எப்படி வெளியில விடுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டோம்னு வச்சுங்க இந்த மூணு விஷயத்த தெரிஞ்சுட்டா சுவாச மண்டலத்தினுடைய செயல்பாடுகள் நமக்கு மொத்தமும் தெரிஞ்சு அப்புறம் நம்ம எப்படி அந்த சுவாசத்தை நமக்கு கண்ட்ரோல் கொண்டு வரதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிடலாம் சுவாசத்தினுடைய உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த சுவாச மண்டலத்தினுடைய உறுப்புகள்னு சொல்லும் போது முதல்ல மூக்குல இருந்து ஆரம்பிக்குதுங்க அப்படியே மூக்கு உள்ள போகுது அந்த மூக்குக்குள்ள போன உடனே அடுத்து தொண்டை பகுதியோட சேர்ந்துருது அந்த தொண்டையில இருந்து உள்ள போகிற போது குரல் வலை பகுதி வருகிறது குரல் வலையில இருந்து மூச்சு குழல் உள்ள போகுது அந்த மூச்சு குழல்ல இருந்து ரெண்டு பக்கமும் ஒரு மூச்சு குழல் உள்ள போய் இப்ப நீங்க கழுத்துல பாத்தீங்கன்னா வரி வரியா தெரியும் இல்லையா அதான் மூச்சு குழல் அந்த மூச்சு குழல் அப்படியே உள்ள போன உடனே ரெண்டா மார்பு பக்கத்துல வந்தோடனே ரெண்டு குழல்களாக பிரியும் அந்த ரெண்டு குழல்களாக பிரியறதுக்கு பேர் வந்து மூச்சு கிளை குழல்கள் அப்படின்னு பேரு அந்த மூச்சு கிளை குழல்கள்ல இருந்து இன்னும் நிறைய கிளைகள் வரும் அது மூச்சு நுண் குழாய்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த மூச்சு நுண் குழாய்களுடைய ஒவ்வொரு எண்டுலையும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பத்ஸ் இருக்குது அதுதான் காற்று நுண் அறைகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க 
இதையெல்லாம் சேர்த்துன ஒரு பாதுகாப்பு அமைப்பு ஒரு பஞ்சு போன்ற ஒரு அமைப்பு சூழ்ந்து இருக்குது அதுக்கு பேர்ல மொத்தமா நுரையீரல் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கோம் இந்த நுரையீரல் பாத்தீங்கன்னா மார்பு கூட்டுக்குள்ள ரொம்ப அருமையா இறைவன் எவ்வளவு அழகா பாதுகாப்பா வச்சிருக்காம இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டா பஞ்சு மாதிரி இருக்கக்கூடிய உறுப்பு தான் நுரையீரல் அது கெட்டுறக்கூடாது இல்லையா ஏதாவது அடிபட்டுற கூடாது இல்ல அதுக்காக முன்பக்கம் அந்த விழா எலும்பெல்லாம் இருக்குது பின்பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா முதுகெலும்புகள்லாம் இருக்குது தண்டுவிட நரம்புகள்லாம் இருக்குது இந்த எலும்புகளுக்கு மத்தியில கீழ்ப்புறத்துல அந்த உதரவிதானம்ங்கிற ஒரு பகுதி இதையெல்லாம் சேர்த்து வச்சு ஒரு பாதுகாப்பான உரைக்குள்ள இறைவன் அழக அந்த நுரையில வச்சிருக்கிறான் உங்களுக்கு அப்படியே ஸ்லைட்ல கூட அந்த போட்டோஸ் போட்டிருக்காங்க பாருங்க அப்ப மேல இருந்து வரக்கூடிய இந்த மூக்குல இருந்து வரும்போது மூக்குதான் முதல் உறுப்பு அந்த மூக்குல இருந்து ஆரம்பிச்சு தொண்டை வரைக்கும் அது போகுது மூக்குல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே இதுல படிக்கும் போது நம்ம உம் ஞான இந்திரியங்கள் படிக்கும் போதே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஞான இந்திரியங்கள் வகுப்புலயே மூக்குங்கிறது வந்து ஒரு உம் ஒரு குருத்தெலும்பு நெற்றியில இருந்து ஒரு குருத்தெலும்பு நேர நீண்டு நிற்கும் அந்த அந்த முள்ளெலும்ப சுத்திலும் ரெண்டு குருத்தெலும்புகள் வளர்ந்து இந்த மூக்குங்கிற வடிவத்தை அழகா கொடுத்துருது இந்த மூக்குக்குள்ள ரெண்டு அறைகளையும் பிரிக்கிறதுக்கு ஒரு சவு இருக்குது பாருங்க அதுக்கு பேரு செப்டம் அப்படின்னு ஒரு சவு இந்த செப்டம்ங்கிற சவு தான் இந்த மூக்க ரெண்டு அறைகளாக பிரிக்குது இந்த மூக்கினுடைய ரெண்டு அறைகளும் அப்படியே உள் வரைக்கும் போய் இந்த நாசி பள்ளம் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த உள்ள போன உடனே இந்த மூக்கினுடைய உள்புறத்துல நாசி பள்ளம்னு ஒரு பகுதி இருக்கு ஒரு பள்ளமாக இருக்கும் அந்த பகுதியில போய் இந்த ரெண்டு அறைகளும் ஒரு அறையாக மாறி தொண்டைக்குள்ள வந்து தொண்டையில இருந்து அப்படியே உள்ள குரல் வளைக்குள்ள போக ஆரம்பிக்கும் அந்த குரல் வளைங்கிறது இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த வி ஷேப்ல மேல தெரியுது இல்லையா அதுதான் அது ஒரு ஒரு எலும்பால ஆக்கப்பட்டது இந்த குரல் வளை அந்த குரல் வளைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு பேர் வந்து மூச்சு குழாய் அப்படின்னு பேரு இந்த மூச்சு குழாய்ல பாத்தீங்கன்னா பத்து சென்டிமீட்டர் நீள இருக்கும் ரொம்ப நாள் பத்து சென்டிமீட்டர் நீள இருக்கும் ஒன்றரை சென்டிமீட்டர் வந்து விட்டம் இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் வந்து விட்டத்துல இருக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சுல இருந்து இருபது அப்படியே ரவுண்ட் ரவுண்டா ரவுண்ட் ரவுண்டா ஒரு வடிவம் தெரியுது இல்லையா ஒரு ஸ்பைரல் மாதிரி அந்த ஸ்பைரல் வடிவத்துக்கு பேர் வந்து என்னன்னா சி வடிவ குருத்தெலும்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த சி வடிவ குருத்தெலும்புகள் வந்து சேர்ந்து அந்த மூச்சு குழாய வந்து அப்படியே சுத்தி 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 இருக்குதான் பதினஞ்சுல இருந்து இருபது இருக்கும் அதுல கீழே அந்த ப்ளூ கலரா போட்டிருக்காங்களே ரெண்டு குழாய்களாக பிரியுது இல்லையா அந்த ரெண்டு குழாய்களாக பிரியிற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு குருத்தெலும்புகள் மட்டும் அந்த சி வடிவ குருத்தெலும்புகள் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுக்கு மேல வந்து ஒரே குருத்தெலும்பாக போய் மேல போயிடும் அதுல அதுக்கு அப்புறம் அந்த குருத்தெலும்புகள் வந்த பிறகு அந்த ரெண்டு குழாய்கள் ரெண்டு இணைப்பு குழாய்கள் இருக்கு இல்லையா மூச்சு குழலினுடைய இணைப்பு குழல்கள் மூச்சு கிளை குழல்கள் வருது இந்த மூச்சு கிளை குழல்கள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நுண் கிளைகள் நிறைய பரவுது இல்லையா மரத்துல எப்படி பிரான்சஸ் வருதோ அது மாதிரி வந்து நிறைய கிளைகள் பரவி போகும் அந்த கிளைகளுடைய மொட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய எண்டுல பாருங்க சின்ன 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 பட்டு மாதிரி தெரியுது அந்த பட்டு தான் கீழ்ப்புறத்துல அந்த படத்தினுடைய கீழே தனியா காமிச்சிருக்கிறாங்க பாருங்க அந்த தனியா ஒரு பட்டு பட்டா இருக்கு பாருங்க அந்த அந்த மாதிரி நிறைய நுண் அறைகள் காற்று நுண் அறைகள் இருக்குதான் இந்த காற்று நுண் அறைகளுடைய டயமெட்ரி எவ்வளவு தெரியுமா பாயிண்ட் டூ எம்எம் தான் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எம்எம் தான் இருக்கும் அதனுடைய உள்ள அளவு அது உள்ள பாத்தீங்கன்னா தட்டையான எபித்தீல செல்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கோம் இந்த காற்று பையில வந்து மனித உடல்கள்ல எவ்வளவு இருக்குதுன்னா முந்நூறு மில்லியன் காற்று பைகள் இருக்குதான் அவ்வளவு காற்று பைகள் நீங்க இங்க ஒரு இதுலயே இவ்வளவு தெரியுது இது போல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள நிறைய இருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் முந்நூறு மில்லியன் காற்று பைகள் வந்து இந்த நுரையீரல்ல இருக்கிறதாக சொல்றாங்க அந்த காற்று பைகளை சுத்தி அந்த ப்ளூ கலர்ல ஒரு படம் தெரியுது இல்லையா ப்ளூ கலர்ல போற மாதிரியோ அந்த ரெட் கலர்ல போற மாதிரி இருக்குல்ல இதெல்லாம் என்னன்னா இந்த ரெட் கலர்ல வர்றது வந்து காற்று அதாவது ரத்தம் வரக்கூடிய பகுதி ரத்தம் உள்ள வர்றது அதாவது தமனின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதாவது நுரையீரல் சிறையின் வழியாக நுரையீரல் சிறையில இருந்து இந்த காற்று வந்து இந்த பகுதிக்கு வந்து சேரும் இங்க வரக்கூடிய அந்த காற்றை இந்த நுரையீரல் சிறையில இருந்து வரக்கூடிய அதாவது இதயத்துல இருந்து நுரையீரல் சிறை அப்படிங்கிற ஒரு சரி நுரையீரல் தமனியில தமனியின் மூலமாக ரத்தம் இந்த நுரையீரலுக்குள்ள வரும் 
அந்த நுரையீரல் தவணின் வழியாக அந்த ரத்தம் அந்த நுரையீரலுக்கு வந்து அந்த ரத்த தந்தைகள் வழியா இப்படியே இந்த இத சுத்தில அந்த பபிள்ஸ் சுத்திலுமே பரவி போகும் அந்த பபிள்ஸ் சுத்தில அப்படியே படர்ந்து போகுது பாருங்க இங்கதான் ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு நடக்குதுங்க நாம இழுக்கக்கூடிய காற்று எங்க போகுது இந்த காற்று பைக்குள்ள போகுது ரத்தம் எங்க இருக்குது காற்று பைக்கு வெளியில அந்த ரத்த நாளங்கள் இருக்குது இந்த ரத்த நாளங்களுக்கும் காற்று பைகளுக்கும் இடையில ஒரு சவ்வூடு பரவல் அதாவது ஊடு ஊடுருவக்கூடிய ஒரு முறையில அப்சார்வ் பண்ணி எடுத்துக்குது இந்த ரத்தம் என்ன பண்ணும்னா அந்த காற்ற அப்சார்வ் பண்ணி எடுத்துக்குது இங்க ரத்தம் பிரிக்கப்படுது அப்படி பிரிச்சு ரத்தத்துல காற்ற பிரிச்சு எடுத்து ஆக்சிஜன்ஸ் நிறைந்த ரத்தமாக மாறி அது மறுபடியும் நுரையீரல் சிறையின் வழியாக போய் இதயத்துக்கு போய் சேர்ந்தோம் அப்படி இதயத்துக்கு போய் இதயத்துல இருந்து பம்ப் ஆகி உடம்பு முழுக்க அது போகும் அப்ப உடம்பு முழுக்க போனது அசுத்த ரத்தங்களாக மறுபடியும் இதயத்துக்கு வந்த உடனே அது இதயத்துல இருந்து நுரையீரல் தமனின் வழியாக நுரையீரலுக்கு வந்து மறுபடியும் இந்த காற்று பரிமாற்றம் நிகழ்ந்து மறுபடியும் உடம்பு முழுக்க போகப்போம் இல்லையா இப்படி ஒரு வாயு பரிமாற்றம் நிகழக்கூடிய இடமே எதுனா இந்த காற்று பைகள் தான் நம்மளுடைய அற்புதமான வடிவம் இப்ப நாம இழுக்கக்கூடிய காற்றுகள் பெரும் பகுதி பாத்தீங்கன்னா இந்த காற்று பையனுடைய கடைசி போ காற்று பை வரைக்கும் இப்ப முந்நூறு மில்லியன் காற்று பைகள் இருக்குன்னா முந்நூறு மில்லியன் காற்று பைகளுக்கும் போதுமான அளவுக்கு காற்று போய் சேர்றதில்லை ஏன் அப்படின்னா இந்த நுரையீரலுடைய கீழ்ப்புறத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு உதரவிதானம்னு ஒரு பகுதி இருக்குதுங்க அந்த உதரவிதானம்ங்கிற பகுதி என்ன பண்ணும்னா இந்த நுரையில வயிறையும் மார்பு பகுதியும் தனியா பிரிச்சு நுரையில மேல் நோக்கி தள்ளி பிடிக்கும் அப்படி மேல் நோக்கி தள்ளி பிடிக்கும் போதுதான் நல்ல காற்று உள்ளுக்குள்ள வந்து சேர முடியும் நிறைய அந்த கடைசி எண்டு வரைக்கும் வந்து காற்று போய் சேர முடியும் இந்த கடைசி பெட் வரைக்கும் காற்று போய் சேர்ந்தாதான் அந்த நுரையீரல் அத ரத்த தந்தைகள் வருது இல்லையா ரத்த நாளங்கள் அந்த ரத்த நாளங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அந்த காற்று நல்லா அப்சார்வ் பண்ணி எடுத்து அதை அப்படியே வாயு பரிமாற்றம் நிகழுகிற போது ஆக்சிஜனை மட்டும் எடுத்துக்கோம் ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய அசுத்த காற்றான கார்பன் டை ஆக்சைடை மறுபடியும் அந்த இதுக்குள்ள கொடுத்துரும் இப்ப என்ன நடக்குது அந்த காற்று பையில இருந்து ஆக்சிஜன் ரத்தத்துக்கு உறிஞ்சப்படுகிறது ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை அந்த காற்று பைகள் உறிஞ்சி வெளியில தள்ளணும் இல்லையா இந்த ரெண்டு வேலையும் செய்யக்கூடியது இந்த காற்று பைகள் தான் செய்யுதுங்க இதுக்கு பேரும் வாயு பரிமாற்றம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த வாயு பரிமாற்றம் மட்டும் சரியா நிகழல அப்படி நிகழ்த்த முடியல அப்படின்னா தான் நுரையீரல்ல பாதிப்புகள் ஏற்படுறதோ உடம்பு சோர்ந்து போறதுக்கும் நிறைய காரணங்களாக அமைஞ்சு போகுது இல்லையா அப்ப இது எப்படி இந்த சுவாசங்கள் நடக்குது அப்படிங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் நாம தெளிவா பார்க்க போறோம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா உதரவி நம்ம வயிறையும் மார்பு பகுதியும் பிரிக்கக்கூடிய பகுதிக்கு பேர் உதரவிதானம்னு சொன்ன இல்லையா இந்த உதரவிதானம் பகுதி தான் இந்த மூச்சு இழுத்து விடுறதுல பெரும் பங்கு வகிக்கிறது இதுதான் செய்யுது ஏன்னா இந்த உதரவிதானம் நம்ம மூச்சை உள்ள இழுக்கும் போது என்னாகும் நல்ல மூச்சு இழுத்து பாருங்களேன் ஆழமா மூச்சு இழுத்தீங்கன்னா உடம்பு கொஞ்சம் மேல தூக்குறாப்புல இருக்கும் இப்போ நமக்கு உடம்பு தூக்குறது மட்டும்தான் தெரியும் என்ன நடக்குது நல்லா இன்னும் கவனிக்கணும் இந்த மார்பு அறைகள் பாருங்க உள்நோக்கி அமுத்தும் மார்பு கூட்டுல இருக்கக்கூடிய எலும்புகள் வந்து நாள்புறமும் அழுத்தும் அப்ப நாள்புறமும் மார்பு எலும்புகளும் இந்த பின்னாடி இருக்கக்கூடிய முதுகு எலும்பும் சேர்ந்து அழுத்தும் போது இந்த உதரவிதானம் கீழ் நோக்கி விரியும் அப்ப கீழ் நோக்கி உதரவிதானம் தள்ளப்படும் போது மூச்சு காற்று நல்லா அந்த நுரையீரலுடைய எல்லா பகுதிக்கும் உள்ள போகும் ஏன் அப்படின்னா நுரையீரலுக்கு வந்து நீல வாக்குல அதிகமாயிடும் இல்லையா அதனுடைய லென்த் அதிகமாயிடும் அப்போ ஃபுல்லா காற்ற உள்ள வரைக்கும் இழுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் மூச்சு விடும்போது பாத்தீங்கன்னா உடம்பு அப்படியே விரிகிற மாதிரி தெரியுது இல்லையா அப்ப என்ன ஆகுது இந்த மார்பு கூட எலும்புகளும் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய முதுகு எலும்புகளும் விரியும் அப்படி விரியும் போது இந்த உதரவிதானம் இந்த நுரையீரல மேல் நோக்கி தள்ளும் அப்படி தள்ளும் போ தள்ளி அதனுடைய ஒரிஜினல் லெவலுக்கு வந்த உடனே இந்த காற்று முழுசுமா வெளியில தள்ளப்படும் அப்படி போகும்போது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய இந்த காற்று பரிமாற்றங்கள் என்பது இயல்பா நடக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்குதுங்க இதுல எப்படிங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா பாத்துக்கலாம் நுரையீரலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய காற்றினுடைய அழுத்தம் இருக்குல்ல அது வாயுமண்டலத்தில் உள்ள இருக்கக்கூடிய காற்றின் அழுத்தத்தை விட குறைஞ்சு போச்சுன்னா இப்ப நுரையீரல இருக்கக்கூடிய காற்றினுடைய அழுத்தம் அதிகமாகி அதிகமாகி சரி நுரையீரல் உள்ள காற்றினுடைய அழுத்தம் வாயுமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய காற்றினுடைய அழுத்தத்தை விட 
குறையிற போது வெளியில இருக்கக்கூடிய காற்று சுவாச பாதை வழியாக நுரையீரலுக்கு போய் சேர்ந்துடும் அப்ப காற்றினுடைய அழுத்தத்தை உள்ளுக்குள்ள சமன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒண்ணும் இல்ல நுரையீரல் நுரையீரல்களில் காற்றின் அழுத்தம் அதிக குறைந்தோ வாயுமண்டலத்துல காற்றினுடைய அழுத்தம் அதிகமாகவும் இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு பலூன் உதிரிங்க பலூனுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா காற்றினுடைய அழுத்தம் குறைவா இருக்கு நம்ம வாயின் வழியா வெளியில இருந்து போகக்கூடிய காற்றினுடைய அழுத்தம் அதிகமா இருக்கும் அப்ப அதிகமான அழுத்தம் இருக்கக்கூடிய காற்று இயல்பாகவே குறைந்த அழுத்தம் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போய் சேர்ந்தோம் அப்ப மூச்சு உள்ள இழுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா உள்ள காற்றினுடைய அழுத்தம் குறைஞ்சு வெளியில இருக்கக்கூடிய காற்றினுடைய அழுத்தம் அதிகமாகி உள்ளுக்குள்ள காற்று தானாகவே இழுத்து கொள்ளும் அதே சமயத்துல மூச்சு வெளியில விடும் போது உள்ள இருக்கக்கூடிய காற்றினுடைய அழுத்தம் அதிகமாகி வெளியில வளிமண்டலத்துல இருக்கக்கூடிய காற்றினுடைய அழுத்தத்தை குறைக்க செய்யும் போது வெளியில இந்த மூச்சு காற்று வெளியில வந்து சேரும் இப்படி இயல்பாக இந்த மூச்சு உள்ள போறதும் வெளியில வருவதுமாக நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இப்படி மூச்சு இழுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு துவாரத்தின் வழியாக தானே மூச்சு வருது மூச்சு இருக்கிறதாக நம்ம நினைக்கிறோம் நான் உண்மையில ஏதோ ஒரு துவாரத்தின் வழியாக தான் போகும் ஒண்ணு இடது நாசின் வழியாக போகும் இல்லைன்னா வலது நாசின் வழியாக போகும் இந்த இடது நாசிக்கும் வலது நாசி இடது நாசில இருந்து வலது நாசிக்கு இந்த மூச்சு மாறுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் பிடிக்கும்னா குறைஞ்சபட்சம் நாற்பது நிமிஷங்கள் பிடிக்குமா நாற்பது நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை இந்த துவாரங்கள் மாறி போறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அப்படி மாறி போகக்கூடிய அந்த நிலையில பாத்தீங்கன்னா நாற்பது செகண்ட் வந்து ரெண்டு நாசின் வழியாகவும் அந்த மூச்சு காற்று போகிறதா அப்ப இயல்பாகவே நாம சுழிமுனை நாடியை ஓபன் பண்றோம் எப்போ ரெண்டு நாசிகளும் இணைகிற போது சுழிமுனை நாடி ஓபன் ஆயிடும்னு சொல்றோம்ல அப்ப நாற்பது செகண்டுக்கு ஒரு தடவை இல்லை நாற்பது நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை இந்த ரெண்டு நாசிகள் வழியாகவும் காற்று போகிறது என்று சொன்னால் அந்த சமயத்துல என்னென்ன எந்த நாடி வேலை செய்யும் சுழிமுனை நாடி வேலை செய்யும் அதனாலதான் நாம ஓரளவுக்கு பேலன்ஸா இருக்க முடியுது நம்ம மூளையில வலது மூளை இடது மூளைன்னு பிடிச்சோம் அந்த ரெண்டு மூளையும் இணைக்கிறது அந்த செரிபரல் காட்டாக்ஸ்ங்கிற அந்த பகுதியில தான் இணைக்குதுன்னு சொன்னோம் அந்த செரிபரல் காட்டாக்ஸ் பகுதி வந்து இணைக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நாடுகள் வழியாகவும் போறது ஒரே நாடியில போகணும் இதுல சுழிமுனை நாடின் வழியாக போகணும் அந்த சுழிமுனை நாடியை ஓபன் பண்ணி விடுறதுக்கு நாம இப்ப தியானம்ங்கிற பயிற்சி மூலமாக ஓபன் பண்ணி செய்யறோம் அதாவது நாடி சுத்தி பயிற்சி பண்ணி ரெண்டு துவாரத்தின் வழியாக போறத ஒரு துவாரத்தின் வழியாக போறது போல ரெண்டு துவாரத்திலையும் ஒரே சீலா போற மாதிரி நம்ம பயிற்சியில மேற்கொள்றோம் இது இயற்கையில இயல்பாகவே நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படி இயற்கையில இயல்பா நடக்கிறத எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அந்த டயத்தை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாற்பது செகண்ட் இருக்கிறத நாற்பது நிமிஷமா மாத்தணும் நாற்பது நிமிஷமா இருக்கிறத நாலு நாலு மணி நேரமாக மாத்தணும் இப்படி மாற்றிக்கொண்டே வருகிற போது என்னாகும்னா இந்த ரெண்டு துவாரத்தின் வழியாகவும் மூச்சு காற்று சீராக உள்ள போகும்போது இந்த நாடிகளும் இடகலை பெண்களைங்கிற ரெண்டு நாடிகளும் சீராக இயங்க ஆரம்பிச்சு சுழுமுனை நாடி ஓபன் ஆகி குண்டலின சக்தி மேல் நோக்கி வருவதற்கு உதவி புரியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எப்படி அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ நீங்க உள்ள எழுத்த மூச்சு என்ன மூச்சு ஆக்சிஜன் வெளியில வரக்கூடிய மூச்சு என்னது கார்பன் டை ஆக்சைடு இப்போ உள்ள இழுக்கிறதுக்கு பேரு பிராணாயாமத்துல பூரகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க உள்ள அடக்கி வைத்தா அதுக்கு பேரு கும்பகம்னு பேரு அதே வெளியில விடும் போது அதுக்கு பேரு ரோசகம் அப்படின்னு பேரு இல்லையா அப்ப நம்ம பயிற்சியில பெரும்பாலும் இந்த பூரகம் இருக்கும் ரோசகமும் இருக்கும் கும்பக நிலை மட்டும் இல்ல ஏன் கும்பக நிலையை மகரிசி வைக்கல அப்படின்னா உள்ள வரக்கூடியது நல்ல ஆக்சிஜன் வெளியில போகும்போது தீய காற்றாக கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறி வெளியில போகுது அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை உள்ளுக்குள்ள எந்த அளவுக்கு நிலைநிறுத்துறீர்களோ அந்த அளவுக்கு உடல்ல சூடு அதிகமாகும் அந்த சூடு என்ன பண்ணும்னா உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சூட்டை வெளியில போக விடாம அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு உடம்புக்குள்ளேயே நிலைநிறுத்தும் அப்படி உடம்புக்குள்ளேயே அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு நிலைநிறுத்துகிற போது மூலாதாரத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த வித்து சக்தியில இருந்து அந்த எக்டோபிளாசம் தானாக பிரிஞ்சு எவாபரேஷன் ஆகி அப்படியே மேல மெது மெதுவா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நிலைகளாக தாண்டி மேல வந்துடும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த காலத்துல செஞ்சாங்க இது ஒரு நன்மை நடந்தாலும் கூட எக்டோபிளாசம் அந்த ஓஜ சக்தி பிரிந்து மேல வந்தாலும் கூட 
எதை அடக்கித்தான் நம்ம இதை செய்திருக்கிறோம் கார்பன் டை ஆக்சைடு உடம்புக்குள்ள நிலைநிறுத்தித்தான் செய்திருக்கிறோம் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு உடம்புக்குள்ள அதிகமாக நிற்கிற போது நரம்புகள் தளர்ந்து போகும் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் நிறைய வரும் இந்த நச்சு வாயு உடம்புக்குள்ளேயே நின்று உடம்புக்குள்ள நச்சுத்தன்மை அதிகமாகி கேன்சர் போன்ற நோய்கள் எல்லாம் கூட ஏற்படும் அதனாலதான் அந்த காலத்துல நிறைய பேருக்கு கேன்சர் எல்லாம் வந்து இறந்து போனாங்க நிறைய மகான்கள் அத்தகைய நிலைகள் எல்லாம் நமக்கு வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் மகர்ஷி ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன பண்ணாங்கன்னா மூச்சு இழுங்க மூச்சு மெதுவா விடுங்க இழுக்கிறதும் விடுறதும் மட்டும்தான் நம்மளுடைய வேலை அப்போ உள்ளுக்குள்ள அந்த காற்றுடைய அளவு கொஞ்சம் நிற்கும் அந்த இருப்புங்கிறது கொஞ்சம் இருக்கும் அந்த இருப்பு போதுமானது நார்மலா இருக்கிற இருப்பு போதுமானது அதை இன்னும் ரொம்ப கூட்டி உடம்புக்குள்ள நிலைநிறுத்த கூடாது என்கிறத அவர் வெளியுறுத்தி சொல்றார் இப்போ இந்த மூச்சு காற்று உள்ள இழுக்கிறீங்க பாருங்க இப்போ மூச்சு காற்று உள்ள போகும்போது அதுல என்னென்னலாம் போகுதுன்னா ஆக்சிஜன் உள்ள போகுது அது இருபத்தி ஒரு சதவீதம் ஆக்சிஜன்ஸ் ஏன்னா வெளியில இருக்கக்கூடிய காற்றுல எவ்வளவு இருக்கு இருபத்தோரு சதவீதம் நைட்ரஜன் எழுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் இருக்குது அப்ப எது அதிகமா போகுது நைட்ரஜன் அது கூட குறைஞ்ச அளவு நீராவி உள்ள போகுது அது கூட கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்ற வாயுக்கள் இதெல்லாமே போகுதுங்க இதெல்லாம் சேர்ந்து உடம்புக்குள்ள போகுது நம்ம அதே மாதிரி வெளிப்படுற போது பாத்தீங்கன்னா இருபத்தோரு சதவீதம் போன ஆக்சிஜன் உள்ள இருந்து வெளியில வரும்போது பதினஞ்சு சதவீதமாக குறைஞ்சிருது கார்பன் டை ஆக்சைட்ஸ் ஆறு சதவீதம் கார்பன் டை ஆக்சைடா கன்வெர்ட் ஆகி வருது உள்ள போன இருபத்தோரு சதவீதம் ஆக்சிஜன் பதினஞ்சு சதவீதம் ஆக்சிஜனாவே வெளியில வந்துருது மீது இருக்கிற ஆறு சதவீதம் கார்பன் டை ஆக்சைடா மாறி வெளியில வருது இந்த நைட்ரஜன் எழுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் உள்ள போனது அப்படியே எழுபத்தி ஒன்பது சதவீதமாக வெளியில வந்துருது மற்ற வாயுக்களும் அப்படியே வந்துருது இல்லையா அப்போ போகக்கூடியது உடம்புக்குள்ள இந்த ஆக்சிஜனை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு அம்சமாக நம்மளுடைய அந்த ரத்த காற்று குழாய்கள் காற்று நுண் அறைகள் அமைந்திருக்கிறது என்று சொன்னா இறைவன் எந்த அளவுக்கு அத வடிவமைச்சிருப்பான்னு யோசனை பண்ணி பாருங்க இத்தனை வாயுக்கள் போகுது ஆக்சிஜன் போகுது நைட்ரஜன் போகுது சல்பர் போகுது நீராவி போகுது கார்பன் டை ஆக்சைடு போகுது நைட்ரஜன் போகுது எல்லாம் போகுது தான் இருந்தாலும் அதுல நமக்கு என்ன தேவை ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் தேவை அதுல ஆக்சிஜன் மட்டும் தனியா பிரிச்சு எடுத்துக்கிட்டு அது எவ்வளவு தேவையா அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு மீதிய அப்படியே வெளியில தந்தது இல்லையா அப்போ ஆறு சதவீதம் தான் உள்ளுக்குள்ள எடுத்து அதை வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடா மாத்தி வெளியில தெரியுது அப்ப அதுலயும் பிரிக்குது அந்த ஆக்சிஜன்ல இருக்கக்கூடிய சிஓ டூங்கிறதுல அந்த ஓ டூல இந்த ஓ டூல ஓ டூ அப்படிங்கறது ஆக்சிஜன் இல்லையா அந்த ஆக்சிஜன்ஸ கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு அத தன்மை மாறும் அதுல இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் பிரிச்சு எடுக்கும் போது இது கூட என்னவும் சேர்ந்துருது கார்பன்கிற பார்ட்டிகல்ஸும் சேர்ந்து ஒரு வாகி போயிடுது அத்தகைய ஒரு அற்புதமான வடிவம் தான் அந்த நுரையீரல் காற்று பைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி இந்த நுரையீரல் காற்று பைகளோட சேர்ந்து இந்த நுரையீரலுடைய கொள்திறன் எவ்வளவு இருக்கும் நம்ம காற்றை எந்த அளவுக்கு இந்த நுரையீரலுக்குள்ள கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுவாச மண்டலத்தினுடைய காற்று உள் சென்று வெளிவருவது இருக்கு இல்லையா அளவிடும் முறைக்கு பேர் வந்து இந்த காற்று உள்ள போய் வெளியில வரக்கூடிய முறைய அளவிடக்கூடிய முறைக்கு வந்து ஸ்பைரோமெட்ரி அப்படின்னு பேரு அதை அளக்கக்கூடிய கருவிக்கு பேரு ஸ்பைரோமீட்டர் அப்படின்னு பேரு இந்த ஸ்பைரோமீட்டர்ங்கிற ஒரு கருவியை வச்சு நம்ம காற்று எந்த அளவுக்கு உள்ள போகுது எந்த அளவுக்கு வெளியில வருதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி பார்த்தா அந்த நுரையினுடைய மொத்த கொள்ளளவு நாலு புள்ளி எட்டு லிட்டர் காற்றை உள்ளுக்குள்ள நடத்துமா நாலு புள்ளி எட்டு லிட்டர் காற்றை இந்த நுரையீரலுக்குள்ள நம்ம நிலைநிறுத்தி கொள்ள முடியும் அவ்வளவு கொள்ளளவு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம் இதுலயும் கூட நம்ம எவ்வளவு பயன்படுத்துறோம்னா பத்து சதவீதம் தான் இந்த நுரையீரலையும் பயன்படுத்துகிறோம் அப்ப நாலு புள்ளி எட்டுல பத்து சதவீதம் காற்றத்தான் இந்த நுரையில் எடுத்துக்கிற அளவுக்கு நம்ம தினந்தோறும் மூச்சு இழுத்து விட்டுட்டு இருக்கிறோம் அப்ப நாலு புள்ளி எட்டு லிட்டரும் முழுசுமா நுரையீரலுக்கு போகும்போதுதான் இந்த நுரையீரல இருந்து முழுசுமா ஆக்சிஜன் உடம்ப முழுக்க அது சப்ளை ஆக முடியும் இல்லையா இதை எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்கன்னா அஹ் அந்த வைட்டல் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லக்கூடியது மூச்சு கொள்ளளவு திறன் அந்த மூச்சு கொள்ளளவு திறனை எப்படி கணக்கிடுறோம் அப்படின்னா மூச்சு உள்வாங்குவதன் மூலமாக நுரையீரலில் தங்கும் காற்றான அளவு இப்ப மூச்சை உள்ள கொண்டு போனீங்க இல்லையா அப்படி உள்ள போகிறதுனால இந்த நுரையீரலுக்குள்ள எவ்வளவு காற்று தங்குது அப்படின்னு பார்த்தா மூவாயிரத்தி முந்நூறு மில்லி லிட்டர் தங்குதா மூச்சை உள்ள வாங்குறதுனால இந்த நுரையீரலுக்குள்ள போய் தங்கக்கூடிய காற்றோட அளவு 
மூவாயிரத்தி முன்னூறு மில்லி லிட்டர் அந்த மூச்சை சுவாசத்தின் போது உள்நோக்கியும் வெளிநோக்கியும் செல்லுகிற நிலையில இருக்கு இல்லையா உள்ள போது வெளியில போகுது இன்றைக்கு இடைப்பட்ட காலத்துல இந்த காற்று எவ்வளவு அளவு இருக்குது அதை உள்நோக்கி போறதுக்கும் வெளிநோக்கி போறதுக்கும் இடைப்பட்ட கேப்ல எவ்வளவு காற்று இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா ஐநூறு மில்லி லிட்டர் நிக்குதான் அதே மூச்சு வெளிவிடும் போது எவ்வளவு காற்று போகிறதுன்னா ஆயிரம் எம்எல் போதும் அப்ப மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி முன்னூறு எம்எல் உள்ள எடுத்து ஆயிரத்தி ஆயிரம் எம்எல் வெளியில காற்ற தள்ளுறோம் அதுக்கு இடையில எவ்வளவு நிக்குது ஐநூறு எம்எல் நிக்குது அப்ப இதெல்லாம் சேர்த்துனா மொத்த கொள்ளளம் அதான் நாலாயிரத்தி எட்நூறு மில்லி லிட்டர் நாலு புள்ளி எட்டு லிட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மூச்சின் கொள்ளரவு திறன் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாதுங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அதுலயும் ஆண்களை காட்டிலும் பெண்களுடைய மூச்சினுடைய கொள்ளளவு திறன் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க பெண்களுக்கு மூச்சினுடைய கொள்ளளவு திறன் ரொம்ப குறைவு நல்ல ஆரோக்கியமான ஒருவருக்கு வந்து மூச்சினுடைய கொள்ளளவு திறன் வந்து நல்லா அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அத்தகைய முறையில வந்து இந்த மூச்சு காற்றையும் நாம உம் அளவிட்டு பார்க்கலாம் இந்த சுவாசத்துல பங்கேற்கக்கூடிய உறுப்புகள்னு சொல்லும் போது நான் மூன்று உறுப்புகள் சொன்னேன் என்னென்ன உதரவிதானம் அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய விழா எலும்பிடை தசைகள் கழுத்துப்பட்டை எலும்பு இடைத்தசைகள் இப்போ கழுத்துப்பட்டையில இப்ப மூச்சு இழுக்கும் போது என்னென்ன நடந்துச்சு சொன்னேன் இந்த உதரவிதானம் மேல் நோக்கி போச்சு விழா எலும்புகளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய தசைகள் இருக்கே அதெல்லாம் என்ன பண்ணுச்சு நுரையில உள்நோக்கி அழுத்துச்சு இது உள்நோக்கி அழுத்துது உதரவிதானம் மேல் நோக்கி தள்ளுது அப்போ ஷோல்டர் அப்படியே மேல போற மாதிரி ஒரு ஒரு உணர்வு தெரிஞ்சது இல்லையா அந்த ஷோல்டர் மேல போறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த ஷோல்டர் பக்கத்து இல்லை கழுத்து பட்டைகள் எலும்புகள் இருக்கக்கூடிய தசைகள் இந்த மூன்றும் சேர்ந்துதான் இந்த நுரையீரல வந்து இயக்குது அப்ப நுரையீரலுக்கு சுருங்கக்கூடிய தன்மையும் இல்லை விரியக்கூடிய தன்மையும் இல்லை இந்த மூன்று உறுப்புகள் சேர்ந்துதான் என்னன்னு கழுத்து பட்டையில இருக்கக்கூடிய எலும்புக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய தசைகள் விழா எலும்புகளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய தசைகள் அப்புறம் உதரவிதானம்ங்கிற நுரையினுடைய கீழ்ப்புறத்துல இருக்கக்கூடிய தசை இந்த மூன்று தசைகளும் சுருங்கி விரிவதற்கு ஒப்பத்தான் நுரையீரலுக்கு நிறைய காற்று உள்ள போக முடியும் வெளியில வர முடியும் அப்ப நுரையில இயக்குறதே இந்த மூணும் தான் இதைதான் மகிழ்ச்சியே கை பயிற்சின்னு ஆரம்பிச்சாரு பாருங்க முதல்ல அதுலயே நுரையினுடைய இயக்கம் சீர்படும் அப்படின்னு ஒரு நன்மையை கொடுக்குறார் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா இந்த கழுத்து பட்டை எலும்பிடை தசைகள் இருக்குல்ல அந்த தசைகள் கை பயிற்சினால் இயக்கப்படுகிறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா இந்த கை சுத்தி விடக்கூடிய பயிற்சி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதாவது முன்பக்கம் அஞ்சு பின்பக்கம் அஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் வலது கை பின்பக்கமா அஞ்சு செய்யறீங்க அப்புறம் முன்பக்கம் அஞ்சு அடுத்த அடுத்த கை அப்புறம் ரெண்டு கைகளும் பின்பக்கம் முன்பக்கம் அப்புறம் ரெண்டு கைகளும் நீச்சல் அடிக்கிற மாதிரி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் இப்படி எல்லாம் செய்யும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த ஷோல்டர் பகுதியில அந்த கழுத்து எலும்பும் இந்த கை எலும்பு உம் விழா எலும்பு இதெல்லாம் சேரக்கூடிய பகுதி தானே இந்த ஜாயிண்ட் அந்த ஜாயிண்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பந்தையும் கிண்ணத்தையும் சேர்த்து வச்சா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்கும் இந்த பகுதியை முழுசா முன்னூத்தி அறுபது டிகிரிக்கும் சுத்தி எடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த ரெண்டு அதாவது பந்து மூட்டுக்கும் கிண்ண மூட்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய சவ்வும் எல்லா பகுதிக்கும் சீராக போறதுக்கும் வாய்ப்பாயிடுச்சு அப்ப மூட்டு வலி போயிடுச்சு கைகளுக்கு ரத்த ஓட்டம் சீர்படுறதுனால காற்றோட்டம் சீர்படுறதுனால கையில குடைச்சல் வழி எல்லாம் வராது ரத்த ஓட்டம் காற்றோட்டம் சீரா போறதுனால இது ரெண்டும் உரசும் போதுதானே வெப்பம் உருவாகுது அதனால சூடு சரியா இருக்கும் அதனால கைகள்ல மின்சார தடைகள் உருவாகாது அப்ப மின் தடைகள் உருவாகாதனால கை குடைச்சல் வாதம் இது போன்ற நோய்கள் வராது இவ்வளவு நன்மை வந்துருச்சா சரி இது கூட நீங்க இந்த எலும்பு இப்ப இந்த கை தோல் பட்ட கழுத்து பட்டையில இருக்கக்கூடிய எலும்பு தசைகள் இந்த ஷோல்டர் பகுதியில இருக்கக்கூடிய எலும்பு தசைகள் அப்புறம் இந்த விழா எலும்பிடை தசைகள் இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து அசைக்கிறீங்க அசைக்கும் போது என்ன ஆகும் நிறைய இந்த நுரையில வந்து சுருக்கி விரிக்க முடியும் ஏன் இது சுருங்குச்சு இது விரிஞ்சிச்சுன்னா அதுவும் சுருங்கும் அதுவும் விரியும் இல்லையா இந்த விழா எலும்பிடை தசைகள் அமுத்துனா நுரையில் சுருங்கிக்கும் அதாவது விரு நீல வாக்குல போகும் விழா எலும்பிடை தசைகள் விரிஞ்சதுன்னா அகல வாக்குல விரியும் அப்போ நீல வாக்குல போகும்போது அதுக்கு தக்க இந்த உதரவிதானமும் கீழ் நோக்கி தள்ளுனா அப்ப நல்ல மேல் நோக்கி போக முடியும் அப்ப மூச்சு இழுக்கும் போது இந்த தசைகள் விழா எலும்பிடை தசைகள் நல்லா அமுத்தும் போது என்ன பண்ணதுனாக்க விழா எலும்பிடை தசைகள் அமுத்துது 
மேல் பக்கம் கழுத்து எலும்பிடை தசைகள் வந்து மேல இழுக்குது கீழே உதர விதானம் இழுக்குது இப்போ இது மேலையும் கீழையும் இழுக்குது சைட்ல சுத்தி அழுத்துது அப்படின்னா அந்த நுரையில என்ன பண்ணுவோம் நீல வாக்குல விரிஞ்சுக்கும் அப்ப நீல வாக்குல போகும்போது இந்த மூச்சு காற்று முழுசுமா அந்த காற்று நுண்ணறைகள் வரைக்கும் போய் சேர்ந்துடும் அப்ப நிறைய ஆக்சிஜன்ஸ் உள்ள போறதுக்கு வாய்ப்புகளாக மாறுது இல்லையா இப்ப இது எல்லாமே இந்த கை பயிற்சியிலே வந்துருதுங்க இப்ப கை பயிற்சியிலேயே நமக்கு மூச்சு பயிற்சி ஆரம்பிச்சுட்டோம் இப்ப நீங்க ஒழுங்கா கை பயிற்சி செய்யாம மூச்சு பயிற்சியை போய் செஞ்சா ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா அங்க வெறுமனே மூச்சை இழுத்து விடுறது மட்டும்தான் நம்ம செய்யறோம் இந்த கை பயிற்சியிலதான் இந்த கழுத்து பட்டையில இருக்கக்கூடிய எலும்பு தசைகள் இந்த மார்பு அறைகள்ல இருக்கக்கூடிய எலும்பு தசைகள் உதர விதானதான் இதை எல்லாத்தையும் இயக்கிறோம் அப்ப இதனுடைய இயக்கம் சீர்படாம நுரையீரல் தசைனார் பயிற்சி செய்து எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்போ நுரையீரலுக்கான ப்ரிப்பரேட்டிவ் எக்ஸசைஸ் எங்கேயோ வந்துருது கை பயிற்சியிலேயே வந்துருது அதனால்தான் மகர்ஷியினுடைய பயிற்சியை மட்டும் இந்த ஒன்பது கட்ட பயிற்சிய யாரு எப்படிப்பட்ட விளக்கங்கள் சொன்னாலும் சரி அதுல ஒவ்வொன்றுலையும் சில நுட்பங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் ஏன்னா எவ்வளவு நுட்பத்தை அதுக்குள்ள வச்சிருக்கிறாருன்னு கண்டே பிடிக்க முடியல ஒரு ஒரு டாக்டர் கிட்ட போய் கேட்டா அவரு அவருக்கு புரிஞ்ச மாதிரி ஒரு விளக்கம் சொல்லுவாரு ஒரு அக்கு பஞ்சர் டாக்டர் கிட்ட போய் கேட்டா அவருக்கு புரிஞ்ச மாதிரி ஒண்ணு சொல்லுவார் ஒரு வர்ம கலை நபர்கிட்ட போய் கேட்டோம்னா அவருக்கு புரிஞ்ச மாதிரி ஒண்ணு சொல்லுவாரு என்ன மாதிரி ஆளுங்க கிட்டே கேட்டீங்கன்னா எனக்கு புரிஞ்ச மாதிரி ஒண்ணு சொல்லுவேன் ஆக மொத்தத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் சொல்லுவதும் சரியாகத்தான் இருக்கும் ஆனா இவ்வளோ நன்மைகளையும் உள்ளடக்கி எளிமைப்படுத்தி அவர் வடிவமைச்சிருக்கிறார்னா எந்த அளவுக்கு இந்த உடலை அவரு ஆய்வு செய்திருப்பார்னு பாருங்க அத்தகைய ஒரு உயர்ந்த பயிற்சிய நமக்கு அஞ்சு நிமிஷம் பயிற்சியிலேயே கொடுக்கிறாருனா அத நம்ம சரியா செய்யணும் இல்லையா அதுதானே நம்ம குருவுக்கு செய்யக்கூடிய குரு காணிக்கையாக அமையும் குருவுக்கு செய்யற குரு காணிக்கைங்கிறத விட்டுருங்க ஒழுக்கம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு மகரிசு சொல்லக்கூடிய ஃபார்ம்ல என்ன தனக்கோ பிறருக்கோ முதல்ல யாருக்கு தனக்கு தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உடலுக்கோ உயிருக்கோ உணர்ச்சிக்கோ எண்ணம் சொல் செயலால் துன்பம் தருமானால் அதுக்கு பேர் ஒழுக்கம் இல்லாத செயல் அப்ப என்னுடைய உடம்பு வலிக்குது அப்படின்னு சொன்னா நான் ஒழுக்கமா இருக்கேன்னு அர்த்தமா எனக்கு சரியா மூச்சு விட முடியல அப்படின்னு சொன்னா நான் ஒழுக்கமா இருக்கேன்னு அர்த்தமா என்ன நான் மதிக்கலன்னு அர்த்தம் எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இவ்வளவு அற்புதமான உறுப்புகளை நான் மதிக்கலன்னு அர்த்தம் எங்க பேராசிரியர் தான் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இப்பவே அஞ்சஞ்சு முறை இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல அந்த கைய சுத்தி சுத்தி பழக வச்சுட்டீங்கன்னா ஒரு காலத்துல அது ரொம்ப சுத்தாது இப்ப சுத்தாம விட்டுட்டீங்கன்னா ஒரு காலத்துல அது பாட்டுக்கு தானா ஆடும் அப்ப நிறுத்துனா கூட நிறுத்தாது அப்படிம்பாரு நீங்க பாத்திருக்கீங்கல்ல கொஞ்சம் வயசாக வயசாக இந்த தலை தனியா ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் நிறுத்தன சொன்னா கூட நிறுத்த முடியாது கை பாட்டுக்கு தானா உதறும் எப்படி நிறுத்துறதுன்னு தெரியாது இதை எல்லாம் சரிப்படுத்துறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் கொஞ்சம் காலையில இருந்துச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் நினைச்சு எப்பா நீ எவ்வளவு பாதுகாப்பா இருக்கிற இறைவன் பாதுகாப்பா அவ்வளவு அழகா டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறான் அதை நான் பாதுகாத்து வச்சுக்கணும் உனக்கெல்லாம் நன்றி எனக்கு இவ்வளவு வேலை செய்யறிய நீ மட்டும் இல்லைன்னா நுரையீரல என்கிட்ட உயிரே போச்சு ஏன்னா என்னுடைய உயிர் சக்தியை உடல் முழுக்க பரப்புறதே இந்த காற்று தானே இந்த காற்று தானே எனக்கு பிராண சக்தியை வெளியிலிருந்து உள்ள கொண்டு வந்து சேர்த்தது அந்த காற்றை இவ்வளவு அழகா பிரிச்சு எடுத்து அந்த சவ்வூடு பரவல்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த ஊடுருவு ஊடுருவக்கூடிய முறையில அந்த இரத்த நாளங்களுக்கு இந்த காற்று நுண்ணறைகள் காற்றை அப்படியே வெளியில தள்ளி அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்துக்குது அதே சமயத்துல இந்த காற்று நுண்ணறைகள் என்ன பண்ணுது ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு அங்க சுருக்கிடுது இந்த இடத்துல பாருங்க எவ்வளவு நுட்பம்னு இந்த ரத்தம் காற்றுல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை மட்டும் எடுத்துக்குது காற்று நுண்ணறைகள் ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை மட்டும் எடுத்துக்குது எவ்வளவு நுட்பமா இறைவன் அப்ப அந்த எபிதீலிய தசைகளால ஆக்கப்பட்ட அந்த பில்டரை உருவாக்கி இருப்பான் இப்ப நாம பில்டர் பண்ணா கூட ஏதோ ஒரு பில்டர் வச்சு பில்டர் பண்ணா ஒரு பொருள் மேல தங்கும் நல்ல பொருள் கீழே போகும் அவ்வளவுதானே சாதாரணமா சொல்லுவாங்க இல்லையா நாம எல்லாம் எப்படி இருக்கணும் ஆஹ் போல இருக்கணுமா மரம் போல இருக்கணுமா தல்லடைக்கும் மரத்துக்கும் என்னங்க வித்தியாசம் அப்படின்னு சிந்த சிந்தனை செய்து பாருங்களேன் சல்லடை என்ன பண்ணும் நல்லதெல்லாம் கீழே தள்ளிடும் வேஸ்ட மட்டும் வச்சிருக்கோம் மரம் வேஸ்ட் எல்லாம் கீழே தள்ளும் 
நல்லதை மட்டும் வச்சிருக்கோம் அதனாலதான் நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் நல்ல காரியங்கள் நடக்கும் போதெல்லாம் சில இடங்கள் எல்லாம் மரத்தை எல்லாம் வச்சிருப்பது வழக்கமாக வச்சிருக்காங்க இல்லையா அப்ப முரம் போல் நாம இருக்கணும் நல்லதை உள்ளுக்குள்ள வச்சுக்கணும் கெட்டதெல்லாம் வெளியே தள்ளணும் இப்ப நமக்கு கிடைச்சிருச்சு கிடைச்சத உள்ள வச்சுக்கணும் இது மாதிரி இந்த நோ காற்று பைகள் என்ன பண்ணுது எதை நல்லதை எடுக்கணுமோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு எதை தள்ளணுமோ அதை மட்டும் தள்ளிவிடுது அது மாதிரி ரத்த நாளங்கள் என்ன பண்ணுது அதுக்கு எது நல்லதோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு எது தள்ள தேவையில்லை அதை தள்ளுது அப்போ இந்த கேப்ல எவ்வளவு அற்புதமா அதை சரியா பிரிச்சு எடுத்து இந்த உடம்பு முழுக்க அந்த வாயு பரிமாற்றி நிகழ்கிறது இந்த ரத்தம் காற்று தான் ரத்தத்தை தள்ளிக்கிட்டு உடம்பு முழுக்க போய் எல்லாத்துக்கும் சத்து பொருளை ச கொடுத்துட்டு வருதுங்க மூளைக்கு மட்டும் மூணு செகண்டுக்கு மேல காற்று போகல அப்படின்னா என்ன ஆயிடும் மூளை செல்கள் இறந்தே போறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல அத்தகைய அளவுல இந்த காற்று சரியா போய் சேரணும் அப்படின்னா இந்த நுரையீரல ஒரு மனிதன் எவ்வளவு தூரத்துக்கு மதிக்க கற்றுக்கொள்ளணும் என்பத முதல்ல தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அப்படி காற்றை சரிபடுத்தி வைத்து கொண்டோம்னா நுரையில எந்த பிரச்சனையும் வராது இல்லையா ஆரோக்கியமான ஒருவனுடைய சுவாசம் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு பதினஞ்சுல இருந்து பதினேழு முறை இருக்கணும் ஆரோக்கியமா நாம சுவாசிக்கணும்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு பதினஞ்சுல இருந்து பதினேழு மூச்சு காற்று தான் போயிட்டு வரணும் நம்ம கரியாரத்தை வச்சு செக் பண்ணி பாக்கலாம் அப்ப பதினேழுக்கு மேல வச்சா அப்ப நம்ம கொஞ்சம் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது குறைஞ்சு வச்சா பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்ப உடனே சரி பண்ண பழகணும் சரியான பயிற்சிகள் மூலமாக நல்ல அந்த பிராணாயாம பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நல்லா குறைச்சிடலாம் அதை அப்படியே குறைச்சு ஆறு நாலு ரெண்டு மூணு ஒன்னு வரைக்கும் கொண்டு வந்துடலாம் ஆமா எவ்வளவு ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரே ஒரு மூச்சு தான் விடலாம் அது போல நாமளும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு மூச்சு விடுற அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டோம்னா மூச்சு போறதும் தெரியாது வரதும் தெரியாது இப்ப அம்மா காலையில ஆழ்நிலை தேவை நடத்துறாங்கல்ல நீங்க உட்கார்ந்து கவனிச்சு பாருங்க மூச்சு போவுதா வரலே வருதானே தெரியல அவ்வளவு அழகா அந்த வாய்ஸ் கொடுக்கும் போது அந்த அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த கமெண்ட்ஸ்ல இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப லோ ஆகி மூச்சே போறது வரதே தெரியாத அளவுக்கு வருது அப்ப அந்த மூச்சு லேசா போய் லேசா வருது அப்ப நீண்ட மூச்சாக இருக்கிறது ஒண்ணு ரெண்டுங்கிற அளவுக்கு வந்துட்டோம் இதுவே நாள் முழுக்க கடைபிடிச்சா எப்படி இருக்கும்னு நான் பண்ணி பாருங்க அந்த ஃப்ரீக்வன்சி லெவல் வந்துருச்சுன்னா அதாங்க சமாதி ஒரே மூச்சு அந்த ஒரு மூச்சை அரை மூச்சாக்குறது அரை மூச்சை கால் மூச்சாக்குறது கால் மூச்சை ஒரு ஒரு செகண்ட்ல வர மூச்சை அது இன்னும் அந்த காலை இன்னும் ஒரு அறையா பிரிச்சு அந்த காலில் இருக்கக்கூடிய அறையில இன்னொரு காலா பிரிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கும் அவ்வளோ குறைச்சி கொண்டே போய் முழுசுமா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா முழுக்குள்ளேயே இந்த மூச்சை நிலைநிறுத்தி கொள்ளக்கூடிய நிலை இருக்குதே அதுக்கு பேர் தான் சமாதி நிலை இல்லையா இத்தகைய ஒரு உயர்ந்த நிலையை கொடுப்பது தான் நம்மளுடைய தியானம் அப்போ தியானத்திலையும் ஆசன பயிற்சிகளையும் இந்த மூச்சு காற்றை சரியாக பயன்படுத்தினால் நம்ம எதை அடையலாம் இறை நிலையை உணரலாம் அப்படி இறை நிலையை உணர்வதற்கு இந்த உயிரை எழுப்பணும் இல்லையா பிராணனை எழுப்பணும் பிராணன் அப்படின்னா உயிர் அயமம் அப்படின்னா எழுப்புதல் இந்த உயிரை எழுப்பணும் உடம்புக்குள்ள இருந்து மீட்டு எடுக்கணும் அப்படி எடுக்கிறதுக்கு இந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த பிராண வாயுக்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் அதை சரிபடுத்த முடியும் இல்லையா இந்த பிராண வாயுக்கள தச வாயுக்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு பத்து விதமான வாயுக்கள் நம்ம உடம்புக்குள்ள போய் வந்துட்டு இருக்குதான் அதுல ஒண்ணு பிராணன் அதாவது பிரதான வாயுக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெயின் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு அதுக்கு உபவாயுக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு அஞ்சு இருக்குதுங்க இப்ப மொத்தம் பத்து விதமான வாயுக்கள் போகலாம் பிராணன் அபானன் வியானன் உதானன் சமானன் இது அஞ்சும் வந்து பிரதான வாயுக்கள் நாகன் கூர்மன் கிங்கரன் தேவதத்தன் தனஞ்சயன்கிறத அஞ்சும் உபவாயுக்கள் அப்படின்னு சொல்றார் இதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கறத கொஞ்சம் சிந்தனை செய்யலாம் பிராணன் அப்படின்னா இதுதான் உயிர் காற்று அப்படின்னு சொல்றோம் இது மூலாதாரத்துல தொடங்கி இதையும் நுரையீரல் வரைக்கும் செயல்படுதாம் இப்ப மூலாதாரத்துல இருந்து அநாகத மையம் வரைக்கும் செயல்படக்கூடிய அந்த காற்று இருக்குதே அந்த காற்றுக்கு பேரு பிராணன் அப்படின்னு பேரு இது என்ன பண்ணுதுன்னா பிராண காற்றை உள்வாங்கி வெளியேற்றி உடலை உயிர்ப்பிக்கும் முதன்மையான சக்தியாக செயல்படுகிறது 
இப்ப முதன்மையான நமக்குள்ள காற்று உள்ள வாங்குறது வெளியில தள்ளுறது இதெல்லாம் வேலையும் செய்யக்கூடியது இந்த பிராணன் அப்புறம் பாருங்க மூக்குல மூச்சு விடுறீங்கல்ல மூச்சு விடும்போது பன்னெண்டு அங்குல நீளத்துக்கு தான் இது வெளியே செல்லுதான் மூச்சு விடும்போது எவ்வளவு நீளத்துக்கு போதும் பன்னிரெண்டு அங்குல நீளத்துக்கு போகுது பின்பு மூச்சு உள்ள இழுக்கும் போது எட்டு அங்குலம் மட்டுமே உள்ள செல்லுதான் மீதம் உள்ள நான்கு அங்குலம் பிராணம் வீணாக செலவாகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த நாலு அங்குல பிராணனத்தான் நாம வீணாக்காம உள்ளுக்குள்ளே நிலைநிறுத்த பழகணும் அப்படி நிலைநிறுத்த பழகிற போது ஒரு சுவாசத்துல சாதாரணமா மூன்றுல ரெண்டு பங்கு மட்டுமே நுரையீரல்ல காற்று பரிமாற்றத்துல பங்கு கொள்ளுகிறதா மூன்றில் ஒரு பங்கு மூன்றில் ஒரு பங்கு இதில் கலந்து கொள்ளாமல் வெளியேறுகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு இவ்வாறு பாலாகும் காற்றில் உள்ள பிராணன் பிரணாயாமம் என்ற மூச்சு பயிற்சியின் மூலமாக முழுமையாக பயன்படுத்தப்பட்டோம்னாக்க மூச்சு மண்டலத்தை முழுசுமா இந்த பிராணன் கட்டுப்படுத்திடுங்க இதுல பெண்களை நாடியோடு இணைந்து பித்தத்தை உருவாக்குவது கூட இந்த பிராணன் தான் நம்ம உடம்புல பித்த சக்தி வாத பித்த சிலத்தம்னு சொல்றோம்ல அதுல அந்த பித்தத்தை உருவாக்குறது இந்த பிராணன் இந்த பிராணனுடைய துணை வாயுன்னு சொல்லக்கூடியது நாகன் அப்படின்னு சொல்றோம் இது என்ன பண்ணுதுன்னா நிறைய கலைகளை எல்லாம் கற்பதிக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணுது இப்ப நான் பேசுறேன்னா கூட நான் படிச்சதோ இன்ஜினியரிங் ஆனா இன்னைக்கு சயின்ஸ் பேசுறேன்னா இவ்வளவு தூரத்துக்கு பேச வச்சிருக்குதுன்னா எதுக்கு பேசுது இந்த பிராணனுடைய துணை வாயுவான நாகன்கிற அந்த வாயு நம்ம உடம்புக்குள்ள எவ்வளவு தூரத்துக்கு நிலை நிக்குதோ அந்த அளவுக்கு நிறைய படிக்கிறதுக்கு மன எழுச்சி தூண்டும் நல்ல பாட முடியும் கண்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணும் இமை மயில்கள்லாம் சிலிர்க்க செய்யுமா நல்ல இப்ப சில நேரங்கள்ல தவம் பண்ணுனீங்கன்னா உடம்பெல்லாம் அப்படியே புல்லரிச்சது போல இருக்குது சார் அப்படி சொல்றீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த பிராண சக்தி உடம்புக்குள்ள வருகிற போது அதனுடைய வெளிப்பாடாக இந்த நாகங்கிற வாயு இந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய முடிகளை எல்லாம் எழுப்பிவிடும் அப்படியே புல்லரிச்சது போல தூண்டி விட்டு நிக்கும் இதுக்கெல்லாம் இது காரணம் தொண்டை குழியில தான் இந்த வாயு இருக்குதான் ஏய் விண்ணுக்குரிய மையம் தொண்டை கபம் விக்கல் இவற்றையெல்லாம் இதுதான் உருவாக்கும் வாயால் வாந்திய வரவழைச்சு எல்லா கழிவையும் வெளியில தள்ளுறது வந்து இந்த வாயு தான் செய்யுதுங்க இது நாகன் அப்படிங்கிற அந்த வாயுனுடைய வேலை பிராணன்கிறதனுடைய உப வாயு தான் நாகன் இல்லையா அடுத்தது ரெண்டாவது வாயு பாத்தீங்கன்னா அபானன் அப்படிங்கிற ஒரு வாயு இது எங்க இருக்குன்னா உடல்ல தொப்பு ஸ்தானத்திலிருந்து கால் கட்டை வரல் வரைக்கும் இயக்கத்தை கொடுக்கறது வந்து இந்த அபானன் அப்படிங்கிற வாயுவம் இந்த வாயுதான் மழா சிறுநீர் எல்லாம் வெளியில தள்ளுறதுக்கு உதவி பண்ணுது ஆசன வாய்ப்பு நம்ம அஸ்வினி முதிரை பயிற்சி பண்றோம் இல்லையா அப்ப ஆசன வாய்ப்பு பகுதியை சுருக்கி விரிக்கிறதுக்கு வழி செய்யக்கூடியது இந்த அபான வாயு தான் கழிவு வெளியேற் வெளியேற்ற மண்டலத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறதா கர்ப்பப்பை மாத விடாய்கள் சரி பண்றது விந்து வெளியேற்றங்கள் இவற்றெல்லாம் சரி பார்த்துக்கிறது வந்து இந்த அபானன் அப்படிங்கிற வாயு இது பிராணனுடன் சேர்ந்து உடல்ல அதிகமாகும் போது ஆத்திக்க ரொம்ப அதிகமான கவலை தேவையற்ற சிந்தனை இதெல்லாம் தோன்றுவதற்கு இதுதான் காரணம் அப்ப அபானன் பிராணனுடன் சேர்ந்தாதான் கவலை இப்ப பிரா அபானனை பிராணனாகவும் பிராணனை அபானனாகவும் மாத்திரத்துக்கு நம்ம பயிற்சி பண்ணணும் அபானன் தனித்து அதிகமான என்னாகும் தெரியுமா வாயு தொந்தரவு அதிகமாகும் உஷ்ண உடம்புல சூடு அதிகமாகும் உடல்ல குத்தல் அங்கங்க குத்தல் ஏற்படுறது அதிகமான கபங்கள் உடம்பு வீங்கி போறது அப்புறம் தலையில நீர் கோத்துக்கிறது மயக்கம் வர்றது அதிக வியர்வை அடிக்கடி ஏப்போ நெஞ்சறிச்சல் தயக்கம் எதுக்கெடுத்தாலும் எதை சொன்னாலும் ஒரு தயங்கிட்டே நிக்கிறது இதெல்லாம் வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா அபானன் அதிகமாக இருக்கிறதுதான் காரணம் இதுக்கு உபவாயுன்னு சொல்லும் போது கூர்மன் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த வாயு என்ன பண்ணும்னா உடம்புக்குள்ள இந்த அபானன் அதிகமான அதை வெளியில தள்ளணும் அதானே அதோட வேலை உபவாயினுடைய வேலை அதை என்ன பண்ணும் கொட்டாவியா வெளியில தள்ளணும் அப்ப உள்ளுக்குள்ள இந்த அபானன் அதிகமாகும் போது கொட்டாவி வந்து வெளியில தள்ளுறதுக்கு உதவி பண்ணும் அதுக்கப்புறம் கண்ணீரை கீழே தள்ளுறதுக்கு உலகை பார்க்கறதுக்கு இந்த கண்ணுக்கு ஒரு பார்வையை கொடுக்கறது இதெல்லாம் வந்து இந்த கூர்மன்கிற வாயு தான் இதை செய்யலாம் வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க காற்றுக்கு இப்படி எல்லாம் பேர் வச்சிருக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் வியானன் அப்படிங்கிற வாயு இருக்குதே அடுத்த வியா அடுத்த வாயு வியானன் இது வந்து அனல் காற்று அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வாயுவை இது எங்க இருக்குன்னா 
உயிரின் மூல அடிப்படை சக்தியே இதுதான் எங்க இருக்குன்னா இதயத்தில் இருந்து உடலின் எல்லா பாகங்களுக்கும் செல்லும் நாடி நரம்புகள் இந்த சக்தி ஊடுருவி பாய்கிறது அப்போ பிராணன் என்ன பண்ணுது மூலாதாரத்துல இருந்து இதயம் வரைக்கும் இயக்குது அபானன் என்ன பண்ணுது மூலாதாரத்துல இருந்து கால் கட்டை வரல் வரைக்கும் இயக்குது இது தனித்தனியா ஆனா வியானன் என்ன பண்ணுதுன்னா உடம்புடைய இதயத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு உடம்பு முழுக்க எல்லா பகுதியும் இயக்குறது இந்த வியானன் அப்படிங்கிற காற்று இதனுடைய சக்தியால் உடல் உறுப்புகள் வந்து சுருக்கப்பட்டோம் தளர்த்தப்பட்டோம் இயங்குறதுனால தசை நார்களையும் நரம்புகளையும் இயக்கி உட்பின்னல்கள் மூலம் புலன் உணர்வுகளை மூளைக்கும் உறுப்புகளை செயல்படுத்தும் தூண்டுதல்களை மூளையிலிருந்து புலன்களுக்கும் அனுப்புறது இந்த வாயு தான் செய்யுது இப்ப மூளையினுடைய செயல்பாட்டுல கூட இந்த வியானன் அப்படிங்கிற வாயு தான் அதிகமான வேலையை செய்யுது இதனுடைய துணை வாயு கிங்கரன் இது என்ன பண்ணும் உள்ளுக்குள்ள வாய்க்கு தொந்தரவு அதிகமாயிடுச்சுன்னா அதை வெளியே தளரும் இல்லையா அப்ப நாவில இருந்தும் மூக்குல இருந்தும் நீர் கசிவி உண்டு பண்ணும் மூக்குல குறுகுறுப்பை ஏற்படுத்தி தும்மல் இருமலை எல்லாம் உண்டாக்கி வெளியில தள்ளிடும் மேலும் கடும் பசிக்கும் கடும் கோபத்துக்கும் இந்த கிங்கரன் தான் காரணமாக அமையுது அப்ப இந்த உணர்வுகள்லாம் கடும் கோபம் எல்லாம் வராம இருக்கணும்னா இந்த கிங்கரன் அப்படிங்கிற அந்த வாயு உடம்புக்குள்ள இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் இல்லையா அடுத்து உதாரணன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒண்ணு உதாரணங்கிற அந்த வாய் இருக்குதே இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஒளி காற்று என்று அழைக்க அழைக்கப்படுகிறது இந்த வாய்க்கு என்ன சவுண்ட வந்து உணர்றதே இந்த உதாரணம் தான் இது நுரையீரல் இருந்து தொண்டை வரை பரவி இருக்கிறது நுரையீலுக்கும் தொண்டை குறைக்கும் ரொம்ப குறைச்ச இடத்துக்குள்ள மட்டுமே இது இருக்கும் தொண்டை தசைனார்களை இயக்கி ஓசைகளையும் பேச்சுகளையும் விளைவிக்கக்கூடியது இதுதான் இப்ப நம்ம பேசுறேன்ல இந்த பேசுறது பேசும்போது சவுண்ட உருவாக்குறது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த உதாரணன் அப்படிங்கிற வாயு இதுவே மரணத்தின் போது இதுதான் இந்த மரணம் ஏற்பட்டு போன உடனே இந்த உடம்பு இருக்கும் இல்லையா இந்த உடம்பு ரெண்டு மூணு நாள் ஆச்சுன்னா புதைச்சிட்டு வந்துருவாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆச்சுன்னா இந்த வாயு உடம்புக்குள்ள அதிகமாகி உடம்ப வெடிக்க செஞ்சு உடம்புல இருந்து பிரிஞ்சு போயிடும் உடம்ப அழிய வைக்கிறது வந்து இந்த உதாரணன் அப்படிங்கிற வாயு இதுக்கு துணை வாயு வந்து தேவதத்தன் இது எங்க இருக்குன்னா குதம் குய்யம் அதாவது பால் கொறி மல மலவாய் கழுவாய்ன்னு சொல்றோம்னா அங்க இருக்கு இது சோம்பலை உருவாக்குங்க அந்த அந்த இடத்துல இந்த வாயு அதிகமாயிடுச்சுன்னா சோம்பல் உருவாகும் இந்த உடம்ப அப்படி இப்படின்னு திருப்பி முறிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்கல்ல இதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த வாயு அதிகமா இருக்குதான் அடுத்து சண்டை போடுறது தர்க்கம் பண்றது உம் ரொம்ப அதிகமா பேசுறது மிகுந்த கோபத்தோட இருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த தேவதத்தன் அப்படிங்கிற வாயு தான் காரணமாக அமையுது கடைசியா சமானங்கிற ஒரு வாயு இருக்குது இது எங்க இருக்குதுன்னா தொப்புள்ல இருந்து மேலே உதரவிதானம் வரைக்கும் இருக்கும் தொப்புள் டு உதார உதரவிதா உதரவிதானம் இதுவும் ஒரு சின்ன குறிப்பிட்ட இடத்துக்குள்ளதான் செயல்படுது இது என்ன பண்ணும்னா இதுக்கு பேரே நிறவு காற்று சமானன் அப்படின்னா நிறவு காற்று அப்படின்னு பேரு இதோட முக்கியமான பணி என்னன்னா நாம் சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு குடிக்கக்கூடிய தண்ணி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை சீரணிக்க செய்யக்கூடியது இதுதான் அதனால இது ஒரு நெருப்பு சக்தியாக கூட இது பயன்படுதுங்க சீரணிக்கப்பட்ட சக்திகளை உடல் முழுக்க எடுத்து சென்று எல்லா உறுப்புகளுக்கும் சமமாக கொடுக்கறதும் இந்த சமானங்கிற வாயு தான் இது சுழுமுனை நாடியோடு இணைந்து கபத்தை உருவாக்குகிறது அப்ப கபம் உருவாக்குறதுல பெரும்பகு வகிக்கிறது சமானன் தனஞ்சயன்கிறது இதனுடைய உபவாயு பிராணன் நீங்கிய பின்பு மூன்று நாட்கள் வரையில உடம்புல இருக்குமா இந்த தனஞ்சயன்கிற வாயு இது உதாரணம் உடல உடல்ல இருந்து உயிர் பிரியறதுக்கு காரணமா இருக்கிறது உதாரணன் தனஞ்சயன்கிறது வந்து நீங்கிய பின்னாடி மூணு நாளைக்கு உடம்புக்குள்ளேயே இருந்து உடம்ப வீங்க வச்சு வெடிக்க செஞ்சிடும் அப்படி வெடிக்க செஞ்சு உடலை உடல்ல இருந்து வெளியே போகும் உடம்ப அழிஞ்சு போறதுக்கு காரணமாக மாறும் இப்ப எரிக்கிறாங்க அப்படின்னா எரிக்கும் போது பட்டு பட்டு வெடிக்குதுன்னு சொல்றாங்கல்ல அதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த தனஞ்செயன்கிற அந்த வாயு உடம்புல இருந்து வெளியேறுவதுதான் காரணம் இப்படி இந்த பத்து வாயுக்கள் தான் உடம்பை இயக்கி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்றாங்க இந்த பத்து வாயுக்களையும் எது இதுதான் அடி பத்து வாயுக்களும் இதுதான் அடிப்படை மூச்சு தான் இந்த மூச்சை சரியா பிடிக்கும் போது இந்த பத்து வாயுக்களையும் நாம சரியாக உடம்புக்குள்ள கவனம் செலுத்தி நிலைநிறுத்த முடியும் முறைப்படுத்தி கொள்ள முடியும் அப்ப மூச்சை ஒழுங்குபடுத்துனா இந்த பத்து வாயுக்களும் ஒழுங்குபடுறது இல்லையா 
அதுக்கு பேர் தான் பிராண அயமம் உயிரை எழுப்புவதற்கான பயிற்சி இப்ப உயிர் மூலாதாரத்துல இருந்து உச்சி வரைக்கும் வரணும் அப்படி வரணும்னா கீழே இருந்து இந்த அந்த ஒவ்வொரு வாயுக்களும் பேலன்ஸ் ஆகி வந்தாத்தான் இந்த உயிர் மேல மேல எலும்பி வரும் அப்படி இந்த உயிர் சக்தி மேல எலும்பி உச்சிக்கு வந்தால் ஒழிய இந்த உடம்பு அழியாத தன்மை அடையாது ஆக இந்த உச்சிக்கு கொண்டு வருவதற்கு இந்த உயிர் சக்தியை மேல கொண்டு வருவதற்கு இந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த காற்று மண்டலத்தை சீர்படுத்தி இந்த வாயுக்களை உடல் முழுக்க சீர்படுத்தினால் ஒழிய முழுமை நிலை கிடைக்காது அதனாலதான் இந்த மூச்சுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காங்க மகான்கள் அதுதான் பிரணாயாம பயிற்சியிலையும் கிரியா பயிற்சியிலையும் இந்த மூக்க கிளீன் பண்றதுக்கு பேரு கிரியா பயிற்சி இந்த இந்த ஒரு நாசின் வழியாக விட்டு இன்னொரு நாசின் வழியாக தண்ணி எடுக்கிறது இல்லைன்னா கைத்து இந்த ஒரு நாசின் வழியா விட்டு அந்த க அந்த வழியா எடுக்கிறது இல்லைன்னா மூக்கு வழியா விட்டு வாய் வழியா எடுக்கிறது இது மாதிரி எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா இதெல்லாம் ஒரு விதமான கிரியா சுத்தப்படுத்துறது அப்படி சுத்தப்படுத்தி எடுத்துட்டோம்னா மூச்சு நல்லா போகும் அப்படி போக சுத்தப்படுத்துறதுக்கு கிரியான்னு சொன்னாங்க இல்லையா இது இயல்பாகவே சுத்தமாகிறதுக்கு இயற்கை எவ்வளவு அற்புதமா அமைச்சிருக்கு தெரியுமா இப்ப மூக்குக்குள்ள தூசுக்கள்லாம் போகாம இருக்குன்னா மூக்குனுடைய முன்புகத்துல பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன முடிகள் இருக்கும் அதுலயே பில்டர் பண்ணி பாதி தள்ளிடும் அதையும் தாண்டி உள்ள போச்சுன்னா ரொம்ப வலு வலு வலுன்னு ஒரு பகுதி இருக்குது அந்த உணர்வு உறுப்புகளை ஒட்டின பகுதியில அது பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் அங்கேயே எல்லாத்தையும் ஒட்டி பிடிச்சுக்கும் ஒட்டி பிடிச்சு தும்மலா இருமலா வந்து வெளியில தள்ளிடும் அதுக்கும் உள்ள போச்சுன்னா இந்த குரல் வலை பகுதியில இருந்து தொண்டையில இருந்து குரல் வலை வரைக்கும் போகும்போது இன்னும் அங்க ஒரு பேஸ்ட் இருக்குது அது என்ன பண்ணும் அதை விட இன்னும் மைனர் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதை எல்லாம் அங்கேயே பில்டர் பண்ணிடும் அதுக்கும் மீறி போகிறது எங்க போகும்னா அந்த குரல் வலையில தான் போய் தங்கும் இப்ப நிறைய பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் எங்க போய் தங்கும்னா பெரும்பாலும் பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் தங்கறதுக்கு வாய்ப்பாக அமையக்கூடிய பகுதி இந்த குரல் வலை தான் ஏன்னா அந்த பகுதியில தான் இந்த சளிய உருவாக்கக்கூடிய ஒரு கோலை படலம் இருக்குது இந்த கோலை படலத்துல போய் இதை அழகா ஈஸியா ஒட்டிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பா இருக்குங்க இத அங்க இருந்துகிட்டு என்ன பண்ணோம்னா இந்த உடம்புக்குள்ள மெதுவா உள்ளுக்குள்ள பரவ ஆரம்பிச்சோம் ஏன்னா இந்த கோலை படலங்கள் வெளியாக இந்த ரத்தத்துக்குள்ள உள்ள வந்து உடம்புக்குள்ள உள்ள வந்து உடம்புல இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவ சக் ஜீவகாந்தம் சொல்றமே உயிர் துகள் இருக்கு இல்லையா இந்த உயிரணுக்களை கட்டளையிடம் இப்ப என்ன பெருக்கி விளையும் என்ன அதிகப்படுத்தணும் இந்த உயிரம் என்ன பண்ணோம்னா உடம்புக்குள்ள இருக்கிறது உடம்ப இயக்கிறது தானே அதனுடைய வேலை அப்போ இது ஒண்ணு உள்ள வந்திருக்குன்னா இதுக்கு தெரியாமல என்ன பண்ணும் இதனுடைய தன்மைகளை அதிகப்படுத்தி விடும் இந்த கிருமிகளுடைய தன்மைகளை அதிகப்படுத்தும் இல்லைன்னா கிருமிகளை பெருக்கி விட்டுடும் பெருக்கி விட்டோடனா இதுக்கு தெரியும் ஐயோ இதெல்லாம் நம்ம நம்ம மதன் வச்சுங்க சில பேரை நம்பி அவங்க என்ன சொன்னாலும் முதல்ல கேட்டுக்கிடுவோம் அப்புறம் கேட்ட முடிச்ச பிறகுதான் ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சுட்ட பிறகுதான் நமக்கு தெரியும் ஐயோ நம்ம தெரியாம செஞ்சுட்டோம் நம்ம ஏமாத்திட்டாங்கல்ல வெங்கி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி இந்த உயிரும் ஏமாந்து இந்த கிருமிகளை எல்லாம் பெருக்கிடுமா முதல்ல பெருக்கின பிறகுதான் தெரியும் ஐயோயோ இது வந்து நம்ம உடம்ப கெடுக்கிறதுக்காக வந்த கிருமிகள் ஆச்சேன்னு சொல்லி உடம்பு முழுக்க இருக்கக்கூடிய அந்த உயிர் சக்தி முழுசுமா போராடி அந்த கிருமிகளை எதிர்த்து போராடுமா அப்படி எதிர்த்து போராடி அழிக்கிற போது அதுல இந்த கிருமிகளை எதிர்த்து போராடக்கூடிய ஒரு போர் வீரன் போல நம்ம உடம்புல செயல்படுறது வந்து டபிள்யூபிசின்னு சொல்லக்கூடிய வெள்ளை ரத்த அணுக்கள் இல்லையா இந்த அணுக்கள் நிறைய அழிஞ்சு போகும் அப்படி இந்த வெள்ளை அணுக்கள் நிறைய அழிஞ்சு போகும்போது உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்து போகும் அப்படி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையிற போது இந்த கிருமிகள் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை உடலுக்குள்ள அதிகப்படுத்துகிற நிலையத்தான் நோயினுடைய வீரிய தன்மை அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படி அத வீரிய தன்மை பெறாம அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடிஸ வந்து உடம்புக்குள்ள அதிகமா நம்ம செலுத்தணும் அந்த நேரத்துல அந்த ஆன்டிபாடிஸ தான் வந்து இன்னைக்கு வந்து மருந்துகளாக உள்ளுக்குள்ள செலுத்துறாங்க அப்படி ஆன்டிபாடிஸ்ங்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்லை ஏற்கனவே இது மாதிரியான கிருமிகளை வந்து உருவா உள்ள இருந்திருக்கும் இல்லையா அந்த கிருமிகள் வந்து சாகணும் அப்படின்னா இப்ப முள்ள முள்ளால் எடுக்கிற மாதிரி அந்த கிருமிகளை தெத்த கிருமிகளை ஏற்கனவே வந்து ஒரு கிருமி உள்ள போயிருக்கோம் அந்த கிருமி வந்து எப்படி இந்த உடம்ப அழிக்குதுங்கிறத முதல்ல கண்டுபிடிச்சு அந்த கிருமிய வந்து அழிப்பதற்கு என்ன மாதிரியான மருந்து கொடுத்தா சரியா வரும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா இந்த கிருமி இருக்கேன் 
அந்த கிருமிய இப்போ ஒரு ஒரு கிருமி இருக்குனாக்க அது உடம்புக்குள்ள போய் நம்ம உடல் உறுப்புல ஒரு பகுதியா அழிக்குதுன்னு வச்சுங்க அப்போ அதுக்கு சில மருந்துகள் எல்லாம் கொடுத்து 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 இந்த கிருமிய அழிக்கிறதுக்கு இந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய உயிருக்கு ஊக்கம் கொடுப்பாங்க இந்த மருந்து அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் சாமி சொல்லுவாங்க மரு உந்து ஜீபகாந்த ஓட்டத்துல ஏற்பட்டு இருக்கக்கூடிய தடை தானே வலி நோய் எல்லாம் அத போக்கணும்னா மறுபடியும் அந்த ஜீவகாந்தத்துக்கு ஊக்கம் கொடுக்கணும் அப்போ இந்த ஜீவகாந்தம் உடம்புக்குள்ள இருக்கிறது என்ன பண்ணும் எந்த கிருமி வந்தாலும் அதை டெவலப் பண்ணி விடுதுன்னு தான் முதல்ல சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் தான் அதை எதிர்த்து போராடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணோம் எதிர்த்து போராடுகிற போது தோல்வி அடைகிற போது அந்த நோயினுடைய வீரியம் அதிகமாகும் அப்போ இதுக்கு முன்கூட்டியே ஒரு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி கிருமி வந்தா இதை எதிர்த்து போராடுறதுக்கு நீ தயாரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செத்த கிருமியை உள்ளுக்குள்ள அனுப்புறது அப்படி அனுப்பிச்சு அந்த கிருமியை எதிர்த்து போராடி இது அழிச்சிருச்சுன்னு வச்சுங்க ஏற்கனவே செத்து போச்சு அதனால ஒன்றும் பெருசா வராது அப்போ அதை எதிர்த்து அழிச்சிருச்சுனாக்க இந்த ஜீவகாந்தத்துக்கு தெரியும் உள்ளுக்குள்ள ஒரு பதிவு ஏற்பட்டு போச்சு இது மாதிரி கிருமி வந்தா நாம இப்படித்தான் அதை கொள்ளணும் அப்படின்னு ஏன் ஏற்கனவே அது செத்து போனது தான் ஆனா அதுக்கு தெரியல செத்து போச்சுன்னு ஆனா அதை எப்படி எதிர்க்கணும்னு இதை கத்துக்குச்சு இப்ப அதே மாதிரி ஒரிஜினல் கிருமி உள்ளுக்குள்ள போகுதுன்னா உடனே இந்த ஜீவகாந்தம் அலாட் ஆயிடும் அப்ப முன்கூட்டியே இந்த ஜீவகாந்தத்துக்கு ஒரு பதிவை ஏற்படுத்தி வைக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுக்கு பேர் தான் தடுப்பூசி முறையெல்லாம் இல்லையா அப்ப அந்த தடுப்பூசி முன்னாடியே போட்டு வச்சுட்டீங்க தடுப்பூசிங்கிறது வர ஒண்ணு செத்த உயிரணு செத்த அந்த பாக்டீரியாஸ உள்ளுக்குள்ள அனுப்புறது அப்ப அந்த பாக்டீரியாஸ் இனிமே அந்த மாதிரியான பாக்டீரியாஸ் உள்ள வந்தா எப்படி அழிக்கணும்னு தெரியும் இப்ப நமக்கு ஏன் கொரோனா வைரஸ் அழிக்கிறது நம்ம உடம்புக்கு இருக்கக்கூடிய ஜீவகாந்தத்துக்கு தெரியல அப்படின்னா இது இந்த மாதிரி பாக்டீரியாஸ் இது புதுசா வந்திருக்குது அப்போ ஏற்கனவே வேற பாக்டீரியாஸ் வந்தா அதை அழிக்க தெரியும் இப்ப வந்து ஒரு பாக்டீரியாஸ் அழிக்கிறதுக்கு அதுக்கு தெரியல அதனால எதிர்த்து போராடி தோல்வி அடையும் போதுதான் உடம்புல இருந்து இந்த உயிர் வறண்டு போய் செலவாகி மரணம் என்பது வந்து விடுகிறது அப்படி வரணம் வராம இருக்கணுங்கிறதுக்காக இம்யூன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த இம்யூனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு இன்னைக்கு நிறைய மருந்து முறைகள் மூலிகை எல்லாமே கொடுக்குறாங்க மூலம் ஈகை தான் மூலிகைங்க மூலம் எது இறைவன் இறைவன் கொடுத்த ஈகையே தான் மூலிகைகளாக இன்னைக்கு நமக்கு எல்லா இடங்களையும் கிடைக்குது அத்தகைய மூலிகை பொருட்களை எல்லாம் நம்ம நிறைய உட்கொள்ளுகிற போது இந்த உடம்புக்குள்ள தேவையற்ற கிருமிகள் உள்ள போகாம அதை எதிர்த்து போராடக்கூடிய சக்தியையும் அதை எப்படி உடலுக்குள்ள சரி கட்டுறதுங்கிற திறனையும் இந்த ஜீவகாந்தத்துக்கு முன்கூட்டியே ஒரு பதிவை ஏற்படுத்தி சரிப்படுத்திக்க கூடிய ஒரு நிகழ்வத்தான் இன்னைக்கு நாம செய்ய வேண்டிய சூழலில் இருக்கிறோம் ஆக இந்த மூச்சு காற்று மூலமாக நிறைய கிருமிகள் உடம்புக்குள்ள போறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஏன் அப்படின்னு சாமியே சொல்றாங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க மூச்சு வெளிவிடுகிற போது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில வருது இல்லையா இது நச்சு காற்று தானே இந்த நச்சு காற்றும் இன்னொருடைய மூச்சு காற்றும் அதை ரெண்டு பேரும் பக்கம் பக்கம் அருகருக நிற்கும் போது ரெண்டு பேருடைய மூச்சு காற்றுகளும் அதிகமானா அந்த காற்றுல இருக்கக்கூடிய அந்த நச்சுத்தன்மை அதிகமாகி கிருமிகளாக மாறும் இப்ப இத நீங்க அனுபவிக்கலாம் எங்கேயாவது காற்றோட்டமே இல்லாத இடங்கள்ல நீங்க போய் இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க அது உள்ள ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து இருக்கிறாங்கன்னு வைப்போம் கொஞ்ச நேரம் ஆக ஆக நமக்கு கொட்டாவி கொட்டாவியா வரும் அப்ப உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாகி கொட்டாவிகளாக வெளியில தள்ளும் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த நச்சு பொருள் இப்படி ஏதோ ஒரு விதத்துல வெளியில போறதுக்கு முயற்சி பண்ணோம் முடியல அப்படின்னா உடம்புக்கு போதுமான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை கிடைக்காம போயிடும் ஆக்சிஜன் சப்ளை கிடைக்காத போது உடம்பு சோர்ந்து டயர்ட் ஆயிரும் தலைவலி எல்லாம் வந்துடும் இல்லையா இப்ப இதெல்லாம் வராம இருக்கணும் அப்படின்னா நல்ல காற்றோட்டமான இடங்கள்ல நாம இந்த பயிற்சி முறைகள்லாம் கூட செய்யணும் அதுவும் அதிகாலை நேரத்துல எழுந்து இந்த பயிற்சிகளை மூச்சு காற்று பயிற்சிகளை செஞ்சிட்டீங்கன்னா நல்ல மூச்சு காற்று உடம்புக்குள்ள கொண்டு வந்துட முடியும் இப்படி எல்லாம் கொண்டு வரும்போது உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு வழிவகுக்கும் இந்த மாதிரி இந்த மூச்சு காற்றின் மூலமாக வரக்கூடிய நோய்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் சொல்றேன் சாதாரணமா சளி வர்றது தட்டமை வர்றது கக்குவா நிர்மல்னு சொல்லக்கூடியது இன்ஃபுளுசா வைரஸ் சின்னம்மை புட்டாளம்மை டிபித்தீரியா இது மாதிரியான சில நோய்கள் எல்லாம் இந்த காச நோய்கள் இப்ப வந்திருக்கிற கொரோனா வைரஸ் இதெல்லாமே வந்து காற்றின் மூலமாக பரவக்கூடிய நோய்கள் இந்த காற்றின் மூலமா பரவக்கூடிய நோய்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரே தீர்வு ஐசோலேஷன் தான் தனிமைப்படுத்தல் தான் இப்போ ஒரு திருநம்மை அந்த அம்மை நோய்கள்லாம் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அதை வந்து தனிமைப்படுத்திடுவாங்க இல்லையா 
அப்போ ஏழு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தி வச்சுட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும் அது தானாகவே சரியா போயிடும் அது மாதிரி நம்ம இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய நோய்கள் இந்த காற்றின் மூலமாக பரவக்கூடிய நோய்களுக்கு ஒரே தீர்வு எந்த நோயா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு தனிமை சாதாரண சளியா இருந்தா கூட சாம போய் கொஞ்ச நேரம் படுத்து நல்லா தூங்கி வந்துச்சீங்கன்னா சரியா போயிடும் அப்படி இல்லாம ரொம்ப வேலை வேலைன்னு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா தான் அதிகமாகும் அதனால சாதாரண சளிக்கு கூட பூரண ஓய்வு சூடான தண்ணி குடிக்கிறது ஆஸ்பிரின் சாப்பிடுறது விட்டமின் சி அதிகமா இருக்கக்கூடிய பொருட்களை சாப்பிடறதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா சாதாரண சளி எல்லாம் கூட போயிடும் நம்ம ஆன்டிபாடிஸ் எல்லாம் கொடுத்து நிறைய இப்ப ஹம் ஆன்டிபாடிஸ் கொடுக்குறீங்க இல்லையா நம்ம உடம்புக்குள்ள அப்படி ம மருந்தாக கொடுக்கும் போது அதெல்லாம் சரியா மூணு நாளைக்கு கொடுக்கணும் தொடர்ந்து மூணு நாளைக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னா தான் ஆன்டிபா ஆன்டிபாடிஸ் வந்து உடம்புக்குள்ள வந்து போய் அதை எதிர்த்து போராடி சரிப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால அதுக்கும் இது வரைக்கும் எந்த ரெக்கார்டும் கிடையாது அப்போ எந்த ஆன்டிபாடிஸும் அதுக்கான வேலைகளை செய்யறது இல்லை வெளியில இருந்து கொடுக்கறது இப்போ உடம்புக்குள்ளேயே அந்த ஆன்டிபாடிஸ உருவாக்கணும் அதுக்குதான் என்ன என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நாம சாம ரெஸ்ட் அமைதியா இருக்கணும் ஓய்வா இருக்கணும் நீங்க எந்த மருந்தா இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு நீங்க சாப்பிடக்கூடிய எல்லா மருந்தும் பாத்தீங்கன்னா நல்லா தூக்க வரும் போய் தூங்குவீங்க அப்ப தூங்குனா என்ன பண்ணுது தூங்குனா இறைவன் தானாகவே இந்த உடம்புல இருக்கிற ரிப்பேர் எல்லாம் சரி பண்ணிடுறான் அதனால அத்தகைய முறையில நாம வந்து நல்ல ரெஸ்ட் எடுத்து இந்த உடம்பை சீர்படுத்தி கொள்ளலாம் நல்ல மூச்சு காற்ற உடம்புக்குள்ள கொண்டு போனாலே போதும் அதற்கு இவ்வளவு அருமையான ஒரு உறுப்பை கொடுத்திருக்கிறானே இதை பாதுகாக்கணுங்கிற அந்த ஒரு உணர்வு மட்டும் நமக்கு இருந்தா போதும் நம்ம தினந்தோறும் இந்த மூச்சு பயிற்சியும் உடற்பயிற்சியும் சரியா செய்திருவோம் இன்னைக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க மூச்சு பயிற்சி செய்வதற்கு முன்னாடி கை பயிற்சியும் கால் பயிற்சியும் செய்யாம மூச்சு பயிற்சி செஞ்சா எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை ஏன்னா மூச்சு பயிற்சியில வெறுமனே மூச்சை மட்டும்தான் இழுத்து விடுறோம் இல்லையா அந்த மூச்சு இழுத்து விடுறது போது மட்டும் நுரையில் சுருங்கி விரியாது அதுக்கு பிளக்சிபிளா இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மூன்று உறுப்புகள் சொல்லியிருக்கேன் கழுத்து பட்டையில இருக்கக்கூடிய தசைகள் விழாலம்பிடை தசைகள் குதிரை விதானம் இந்த மூணையும் இயக்கணும் அதுல கழுத்து பட்டையிலையும் விழா எலும்பு இருக்கக்கூடிய தசைகளையும் இயக்குறது கை பயிற்சி மூச்சு பயிற்சியில முதல் ரெண்டு நிலைகள் குதிரை விதானத்தை இயக்குவதற்கான பயிற்சி இந்த மூணு பயிற்சி செய்யாம மூச்சு பயிற்சி செய்யற போது போதுமான அளவுக்கு காற்று கிடைக்காது அப்போ மூச்சு பயிற்சியினுடைய முழு நன்மைகளும் கிடைக்காது ஆகையினால தொடர்ந்து எல்லா பயிற்சியும் செஞ்சுட்டு வந்தா தான் ஒரு பயிற்சியோடு இன்னொரு பயிற்சி தொடர்பு இருக்கு இன்னொரு பயிற்சியோடு இன்னொரு பயிற்சி தொடர்பு வச்சிருக்கிறார் எல்லா பயிற்சியும் தொடர்ந்து ஒரு ஒரு நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள நீங்க செய்து முடிச்சிடலாம் அதனால தினந்தோறும் ஒரு நாற்பத்தைந்து நிமிடம் நமக்காக இவ்வளவு அருமையான உறுப்புகளை கொடுத்த இறைவனுக்கு நாம நன்றி சொல்வதற்காக இன்னும் சொல்ல போனா நமக்காகவே எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நம்ம உடல் உறுப்புகளுக்கு நன்றி சொல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பை இறைவன் கொடுத்திருக்கிறான் என்பதை உணர்ந்து நாளை முதற்கொண்டு சரியா அந்த உடற்பயிற்சிகளை செய்வோம் என்று சொல்லி இந்த அருமையான வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம்ஒன்றானுடையும் மிக குறிப்பாக தச வாயுக்கள் என்று நம் முன்னோர்கள் பிரித்து இன்றைய விஞ்ஞானத்தை விட அன்று அவ்வளவு கூர்ந்து ஆய்ந்து உடலுக்குள் சென்று அது என்னென்ன செயல்களை செய்கின்றது என்பதை பற்றியும் அதனால் வரக்கூடிய நோய்களை பற்றியும் அதற்கான தீர்வை பற்றியும் அருட்தந்தை அவர்களுடைய பயிற்சிகளுடைய மேன்மையை பற்றியும் இன்னும் பல்வேறு செய்திகளை ஐயா அவர்கள் மிக ஆழமாக நம்மிடம் பதிவிட்டிருக்கின்றார்கள் இந்த பதிவு நாம் வாழ்நாள் முழுக்க அந்த நுரையீரல் பயிற்சி செய்வதற்கு போதுமானதாக அமைந்திருக்கும் இந்த ஒரு ஆழ்ந்த சிந்தனை கொடுத்த ஐயா அவர்களை நாம் அனைவரும் வாழ்த்துவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அனைவரும் துரிய நிலைக்கு வந்துவிடலாம் இன்னொரு ஐந்து நிமிடத்தில் நிகழ்வை நிறைவு செய்ய இருக்கின்றோம் அன்பர்கள் அனைவரும் தயை கூர்ந்து 
இருந்து சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இந்த நிகழ்வை மிகச் சிறப்பாக நிகழ்த்தி கொடுத்த பேராசிரியர் பாஸ்கரனையா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் பேராசிரியர் பாஸ்கரனையா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் பேராசிரியர் பாஸ்கரனையா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டுள்ள மெய்யன்பர்கள் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் இந்த நிகழ்விற்காக அருள் தொண்டாற்றிய மெய்யன்பர்கள் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் இன்று பிறந்த நாள் திருமண நாள் காணக்கூடிய அன்பர்கள் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் ஸ்ரீராம் ரம்யா தம்பதியர் வாழ்க வளமுடன் குழந்தை செல்வம் நிஷ்வந்த் அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் செல்வன் ஜித்தின் அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் திரு ஆறுமுகம் இந்திராணி தம்பதியர் வாழ்க வளமுடன் ராமசாமி சகுந்தலா தம்பதியர் வாழ்க வளமுடன் இந்த நிகழ்விற்காக குரு காணிக்கையாக பல அன்பர்களை இணைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனித தெய்வங்கள் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் நன்கொடை வழங்கி சிறப்பித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நல்லுலங்கள் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சில முக்கிய அறிவிப்புகள் மட்டும் ஐயா அவர்கள் கூறியது போல உண்மையாலுமே ஆன்மீகம் எங்கு வெற்றி பெறுகின்றது என்றால் மாலை நேர சிறப்பு சொற்பொழிவுகளிலோ மதியம் நடக்கக்கூடிய தற்சோதனை பயிற்சிகளிலோ அல்ல அதிகாலையில் நிகழக்கூடிய உடற்பயிற்சி தியான பயிற்சி காயகல்ப பயிற்சி ஜீவகாந்த பெருக்க பயிற்சியில் எப்பொழுது நாம் அதிக அன்பர்களை பார்க்கின்றோமோ அப்பொழுது உண்மையாலுமே நாம் உயர்வுக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற அளவிலே அந்த காலை நேர நிகழ்வை சிறப்பிப்பதற்காகத்தான் இந்த மாலை நேர நிகழ்வும் மதிய நேர நிகழ்வும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை புரிந்து ஒரு வைராகியமாக நமக்காக இத்துணை செயல்களை நாள் முழுக்க பிறந்தது முதல் இன்று வரை நிற்காமல் இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய நுரையீரல் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு மூச்சை இழுத்து விட்டு கொண்டு இன்று வரை ஒரு சனம் கூட ஓய்வெடுக்காத நமக்காக நமக்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த உடலுக்கும் உடலுக்குள் இருக்கின்ற அற்புத உறுப்புகளுக்கும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் பயிற்சி கொடுத்தால் அதை இன்னும் நம்ம நம்மை மகிழ்ச்சியாகவும் ஆனந்தத்திலும் வைத்திருக்கும் என்பதை ஆழ்ந்து உணர்ந்து அனைவரும் நாளை பயிற்சியில் முழுமையாக கலந்து கொள்ள வேண்டும் பயிற்சியில் ஐநூறு நண்பர்களை வரவைப்பதற்கு நீங்கள் முயற்சிக்க வேண்டும் தற்சோதனை பயிற்சிக்கு இனிமேல் இப்பொழுது ஆட்களை சேர்த்த வேண்டாம் இப்போது இது இதுவரை நிறைவு பெற்றது போதும் அடுத்த பேட்சுக்கு பாத்துக்கலாம் நீங்க காலை மாலை சொற்பொழிவு மற்றும் பயிற்சிகளுக்கு நிறைய அன்பர்களை இணைத்து கொண்டே இருங்கள் அன்பர்களே என்று கூறி நாளை மிக மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பு காந்த தத்துவம் என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் பழைய அன்பர்களுக்கு தெரியும் அருத்தந்தை அவர்களுடைய தத்துவங்களிலே ஒரு உச்சகட்டமான தத்துவம் காந்த தத்துவம் காந்த நிலை அறியாமல் கடவுள் நிலை அறிவதோ என்று அருட்தந்தை அவர்கள் கேட்பார்கள் காந்தத்தை அறிந்தால் கடவுளை அறியலாம் என்கின்ற ஒரு அற்புதமான ஆழமான சிந்தனை காந்த தத்துவம் அந்த தத்துவத்தை நம்முடைய மிகச் சிறந்த பேராசிரியர் பேங்க் பழனிசாமி ஐயா அவர்கள் மிக நுட்பமாக நம்மிடையே விளக்க இருக்கின்றார்கள் அனைத்து தத்துவங்களுக்கும் அடிப்படையாக இருக்கிற அந்த தத்துவத்தை தெரிந்து கொண்டால்தான் நம் வாழ்க்கையில் பல விஷயங்களை நம்மால் மாற்றி அமைத்து கொள்ள முடியும் என்ற காரணத்தினால் அன்பர்கள் இன்னும் நிறைய அன்பர்களுக்கு இந்த தகவல்களை தெரிவித்து அனைவரையும் இணைத்து ஆன்ம உயர்வு பெற அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நாளை எப்பொழுதும் போல தற்சோதனை பயிற்சியும் பன்னிரெண்டு டு ஒன்று முப்பது நடைபெறும் என்பதை கூறி பிரம்ம ஞான கவி உலக நல வாழ்த்து பாடி நிறைவு செய்து அதை தொடர்ந்து நம்முடைய அனுபவ உரைகளை நாம் கேட்க இருக்கின்றோம் பிரம்ம ஞான கவி உலக நல வாழ்த்திற்கு பிறகு இந்த நுரையீரலுடைய இயக்கம் பற்றிய ஒரு ஒரு நிமிட வீடியோ இதிலே காண்பிக்கப்படும் ஐயா அவர்கள் சொன்ன விஷயங்களுக்கு அந்த ஒரு நிமிட வீடியோவிலே பல விளக்கங்கள் நம்முடைய மூச்சு காற்றுக்குள் உள் சென்று வெளிவருவதை சுவாச பரிமாற்றத்தை ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு எவ்வாறு மாறுகின்றது என்பதை பார்த்தோமானால் நாம் பயிற்சிக்கு ஆழமாக செய்வதற்கு உதவி செய்யும் என்று கூறி இப்பொழுது பிரம்மையான கவி உலக நல வாழ்த்து பேராசிரியர் வெற்றிவேந்தன் ஐயா அவர்கள் ஓம் 
வாழ்க வளம் பிரம்மஞான கவி இறைவெளியே தண்ணீருக்க சூழ்ந்தெழுத்தும் மாற்றல் இதன் தீனிவு மடிப்பு விழ சுழலும் முன்பின்னாம் நிறைவெளியில் வின் சுழல நெருக்குகின்ற உரசல் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் மறை பொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் ஐவகை மலைக்காதீர்வின் கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமாம் முறையாய காந்த அலை மனமாம் உயிர் உடல்களில் மனமாம் உயிர் உடல்களில் மதி உயர்ந்தி உண்மை பெற மாபிரம்ப ஞானமாம் மதி உயர்ந்தி உண்மை பெற மாபிரம்ப ஞானமாம் மாபிரம்ப ஞானமாம் உலக நல வாழ்த்து உலகமெல்லாம் பருவ மழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கழகங்கள் போட்டி பகை கடந்து ஆட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கலங்கங்கள் மறையட்டும் நலவாழ்வை அழிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தை சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தை சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்களுக்கு மிகுந்த நன்றி ஒரு நிமிட நுரையீரல் பற்றிய இந்த வீடியோவை பார்த்துவிட்டு அன்பர்களுடைய கேள்வி பதில் செஷனுக்கு போலாம் வாழ்க வளமுடன் by blood capillaries and contain billions of single wave alveoli cells gas exchange takes place oxygenated air goes from the nose to the pharynx larynx trachea bronchus and alveoli by the process of diffusion oxygen in the air moves from the alveoli to the capillaries carbon dioxide moves from the capillary to the alveoli and is exhaled this process is called respiration வாழ்க வளமுடன் 
அன்பர்கள் அனைவரும் பார்த்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றோம் ஐயா அவர்கள் கொடுத்த விளக்கத்திற்கு ஒரு அற்புதமான படத்தை அன்பர்கள் எடுத்து நமக்கு காட்டியிருக்கின்றார்கள் இவ்வாறு ஒவ்வொரு உறுப்பினுடைய அற்புதங்களையும் இனி வரக்கூடிய நிகழ்வுகளிலே பேராசிரியர் பாஸ்கரன் ஐயா அவர்கள் நமக்கு விளக்க இருக்கின்றார்கள் என்பதை கூறி இப்பொழுது அன்பர்களுடைய அனுபவத்திற்கு நாம் செல்கின்றோம் விருப்பம் வாய்ப்பும் உள்ள அன்பர்கள் இருக்கலாம் மற்ற அன்பர்கள் தாங்களாகவே லீவ் கொடுத்து வெளியேறி கொள்ளலாம் புதிய அன்பர்கள் உள்ள இணைந்திருந்தால் எங்களுடைய வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் ஏட் ஆகி உங்களுக்கு சாதனை மார்க்கத்தினுடைய தகவல்கள் எல்லாம் சிறப்பாக வருவதற்கு ஒன்று அந்த நம்ம ஜூம் ஐடி என்று சொல்லக்கூடிய டபுள் நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் ஒன் டபுள் நைன் ஜீரோ நைன் அந்த எண் தான் நம்மளோட ஃபோன் நம்பர் எஸ்எம்எஸ் நம்பர் வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஐடி நம்பர் எல்லாமே உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்னா அந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் போடுங்க ஃபோன் பண்ணி எஸ்எம்எஸ் அனுப்புங்க நம்ம தெளிவுபடுத்தி கொள்ளலாம் இப்பொழுது யாராவது ஆட் பண்ணணும்னா சேட்டில் கூட உங்களோட நம்பரை டைப் பண்ணி கொடுத்துருங்க நாங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் நம்பரை குரூப்பில் ஆட் பண்ணிடுறோம் ஏஎஸ் கண்ணனையா அவர்கள் அனுபவப்பூர்வமாக <laughs> 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 கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்காக இயற்கை நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு வரம் நினைச்சுக்கங்க அதெல்லாம் வரலன்னா உள்ளுக்குள்ளேயே நிறைய டஸ்ட் உள்ள நின்றுடும் அதெல்லாம் இயற்கையில வரதான் செய்யுது அது காய்கல்பம் பண்றதுனால வருது அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அது உங்களுடைய மன ரீதியான பிரச்சனை அது பழக்கமா கூட போயிருக்கலாம் காய்கல்பம் பண்ணும் போது அது வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இல்ல அதனால ஒன்னும் சிரமம் இல்ல நீங்க நல்லா தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி சேர்த்து செய்யுங்க ஏன் நல்லா செய்யுங்க நல்லா செய்யுங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் கூட அந்த மூச்சு பயிற்சி நல்லா ஆழ்ந்து செஞ்சீங்கன்னா அந்த கை பயிற்சியும் மூச்சு பயிற்சியும் நல்லா ஆழ்ந்து செய்யும் போது இந்த தும்பல் எருமெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிடும் உணவு முறையில உணவு முறையில கூட உங்களுக்கு நீங்க சில நேரங்கள்ல வந்து உங்க உடல் எப்படி இருக்கும் எனக்கு நான் வகுப்புக்கு வந்தது காரணமே எனக்கு என்ன இவ்வளவு ஃபுளுண்டா என்னால பேசவே முடியாது நான் இவ்வளவு நேரம் இப்போ ஒரு மணி நேரம் நான் பேசுறேன் அப்படின்னா இவ்வளவு ஃப்ரீயா பேசுறதுக்கு என் மூக்கு உதவி பண்ணிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க மூக்குல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேசுறதுக்குள்ள பத்து தடவை அப்படியே ஒரு ஒரு மாதிரி தட்டு தட்டு மாதிரி தான் பேசுவேன் அதை திக்கி 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 பேசுற மாதிரி மூக்கு அடைச்சுக்கிறோம் இப்ப இந்த பயிற்சி எல்லாம் தொடர்ந்து செய்யும் போது அந்த மூக்கு அடைப்பு என்பது இப்ப அதிகமா வர்றது இல்ல வருது இருந்தாலும் எப்படின்னா நம்ம இந்த உடலுக்கு சரியா பராமரிக்காத போது அது வரும் அப்ப மறுபடியும் ஒரு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை எக்ஸசைஸ் மறுபடியும் சேர்த்தி பண்ணிக்கிட்டோம்னா அது சரியா போயிடும் அவ்வளவுதான் எனக்கு சில நாள் அனுபவம் இருக்கு அந்த காய்கல்பம் பண்றப்ப உள்ள இருக்கிற கழிவு வெளியே போறதுக்காக சில நாட்கள்ல அந்த தும்மலை நான் ஃபீல் பண்றேன் அந்த எனர்ஜி வந்து வெளியேற்றும் போல எனக்கு தெரியுது அத சில நேரத்துல அந்த மூச்சு இழுக்கிறீங்க இல்லையா அசுன் மந்திரை போடுற போது வருதா இல்ல ஓஜஸ் பண்ற போது வருதா எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அந்த எனர்ஜி போய் சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தும்மல் வர்ற மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃப்ரீ ஆகுது உடம்பு சில நேரத்துல அது சில நேரங்கள் என்ன ஆகும்னா இப்ப நம்ம மூச்சு ஓஜஸ் மூச்சு இழுக்கும் போது நல்ல மூச்சு காற்ற உள்ள இழுக்கிறீங்க இல்லையா உள்ள இழுக்கும் போது அந்த நுரையினுடைய அந்த காற்று பை வரைக்கும் கடைசி காற்று பை வரைக்கும் போய் சேரும் இப்ப அந்த கடைசி காற்று பை வரைக்கும் போய் சேர்ந்துச்சுன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் எல்லாம் வெளியில கொண்டாந்து தள்ளாதான் செய்யும் சில நேரங்கள் உண்மை உண்மை இங்க அருமை அருமை எத்திராஜ் ஐயா அவர்கள் மிகச்சிறப்பாக இருந்ததுங்க ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா இருந்ததுங்க 
பிரிச்சிடலாம் இதுல எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ஒரு கேள்வி இல்லையா சொல்லுங்க இப்போ இதுல ஓட்ட பந்தய வீரர்கள் இருக்காரு இல்லீங்களா ஆமாங்க அவங்களுடைய நுரையீரலுடைய தன்மை எவ்வாறு இருக்கும் அவருடைய ஆயுட்காலம் எப்படி ஆஹ் நுரையீரனுடைய தன்மையை பொறுத்த அளவுல பாத்தீங்கன்னா நல்ல இயங்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆனா வந்து மூச்சு காற்று அதிகமாக உள் வாங்குறாங்க இல்லையா அப்போ ரொம்ப வேகமா மூச்சு காற்று உள்ள வாங்கினாலும் அது இப்போ ஓடும்போது பாத்தீங்கன்னா ஓடும்போதோ இல்லைன்னா உங்களுக்கு வேற எந்த அத்லட்டிக் பயிற்சி செஞ்சாலும் சரி மூச்சு அதிகமா வாங்கும் நார்மல் பிரீத்திங்கை விட அதிகமா வாங்கும் அப்படி நார்மல் பிரீத்திங்கை விட அதிகமா மூச்சு காற்று உள்ள போனாலும் இந்த வாயு பரிமாற்றம் ஏற்படுறதுல சில சிக்கல்கள் வரும் அதனால அதை உடனடியா இப்போ நிறைய மூச்சு வாங்குறீங்கன்னா நிறைய அந்த இடத்துல ரத்தம் போய் அந்த ஆக்சிஜனை உள்ள எடுக்கணும் இல்லையா அப்படி எடுக்கிறதுக்கு இது சிரமப்படும் போது இப்போ ரத்தம் அதிகமா போகும் ரத்தம் அதிகமா ஓடும் போது உடம்புல இருக்கக்கூடிய சில திசுக்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால அவங்களுக்கு ஆயுள் காலத்தை பொறுத்த அளவுல கொஞ்சம் குறைச்சல் தான் சொல்ல முடியும் ரொம்ப ரொம்ப நீண்டு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது நன்றி 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 நரசிம் ஐயா அவர்கள் நரசிம்மன் ஐயா பேசுங்க ரொம்ப அருமையான விளக்கங்க ஐயா விஞ்ஞான பார்வையில இந்த நுரையீரலை பத்தி அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த தச வாய்க்களை பத்தி ரொம்ப அருமையா இருந்த ஸ்பீச்சு நிறைய விளக்கங்கள் எங்களுக்கு கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷங்க ஐயா இந்த சாதனை மார்க்கம் குழுமத்துக்கும் அனைத்து அன்பர்களுக்கும் மிக்க நன்றி எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு என்னுடைய தம்பி மனைவி வந்து ஹார்ட் பேஷண்ட் அவங்க வந்து இந்த பயிற்சி செய்ய செய்யலாமா ஹார்ட் பேஷண்டா இருக்கிறவங்க செய்யலாம் ஒண்ணும் தப்பு இல்ல உங்க டாக்டர்ஸ் அவங்க டாக்டர்ஸ கன்சல்ட் பண்ணிட்டு செய்ய சொல்லுங்க சில சில நேரங்கள்ல வந்து அவங்க ஏதாவது ஸ்ட்ரென்த் பொறுத்தி இருப்பாங்க இல்லன்னா ஓபன் ஹார்ட் சர்ஜரி சர்ஜரி ஏதாவது சர்ஜரி ஏதாவது பண்ணிருக்காங்களா ஐயா இல்ல எதுவுமே இல்ல எந்த சர்ஜரி இல்ல நார்மலா ஜஸ்ட் டேப்லெட் சாப்பிட்டு இருக்காங்க அவ்வளவுதான் அப்ப தாராளமா செய்யலாம் ஒண்ணும் தப்பே கிடையாது சர்ஜரி ஏதாவது பண்ணிருந்து ஏதாவது ஸ்ட்ரென்த் கண்டு போட்டிருந்தா மட்டும் உங்க டாக்டர்ஸ் கிட்ட கேட்டு செய்யலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க தாராளமா செய்யலாம் பயிற்சியில நம்ம நரம்பு தசைநார மூச்சு பயிற்சியோட சேர்த்து பிராணாயாமம் அதிகமா இருக்குங்களா முழு எஃபெக்டும் நரம்பு தசைநார் பயிற்சியிலேயே மகிழ்ச்சி கொடுத்திருக்காங்க ஏன்னா பிராணாயாமத்துல என்ன பண்றீங்க உங்களுக்கு மூச்சு காற்று வந்து அந்த மூச்சு குழலுடைய கடைசி நுண்குழல் வரைக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்தனும் அதுதான் பிரணாயாமத்தினுடைய பாயிண்ட்டுங்க அப்போ அதை வந்து நம்ம பயிற்சியில பார்த்தீங்கன்னா இப்ப நான் முதலே சொன்னது போல அந்த மூன்று உறுப்புகளையும் சரிப்படுத்திடும் இப்ப தோல்பட்டையில இருக்கக்கூடிய அந்த கழுத்து பட்டையில இருக்கக்கூடிய தசைகள் அப்புறம் விழா எலும்பிடை தசைகள் இது ரெண்டையும் கை பயிற்சியில பிளக்சிபிள் ஆக்கிடுவோம் அடுத்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் விட்டு கால் பயிற்சியில அந்த நரம்புகளை எல்லாம் ஊக்கப்படுத்திடுறோம் அடுத்து கொஞ்சம் அடுத்த நிலைகளுக்கு வரும்போது இந்த சின்முதிரை ஆதி முதிரை வச்சு செய்யக்கூடிய பயிற்சியில இந்த உதர விதானம் வந்து நமக்கு வந்து வயசாக வயசாக அது கீழே இறங்கும் மேல் நோக்கி தள்ளி இருக்க வேண்டியது கீழ் நோக்கி தள்ளி போயிடும் அப்ப கீழே போன உடனே என்ன ஆகும்னா காற்று முழுசா நீங்க இழுக்கிற காத்த ஃபுல்லா வயிற்று பகுதிக்கு தான் போகுமே ஒழிய நுரையினுடைய முழு எண்டுக்கும் போய் சேராது அதுக்காக தான் அந்த ரெண்டு பயிற்சியும் செஞ்சு அந்த உதர விதானத்தை மேல் நோக்கி தள்ளி பிடிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து தொப்புள்ள கைய வச்சு அழுத்திக்கிட்டு செய்வீங்க இல்லையா தொப்புள்ள கை வச்சு கொஞ்சம் அழுத்த சும்மா வைக்க கூட கொஞ்சம் லைசா அழுத்தி பிடிக்கணும் அப்பதான் அந்த உதரவிதானம் கீழே இறங்காது அப்படி கீழே இறங்காத போது தொப்புளையும் அழுத்தி பிடிச்சு கைகளையும் ஒரு மார்புல அழுத்தும் போது என்ன ஆகும்னா ஆப்போசிட் மார்புல இருக்கக்கூடிய அந்த நுரையீரல் முழுசுமாக காற்று போய் சேரும் அப்ப காற்று எல்லா பகுதிக்கும் அது போய் பரவறதுக்கு வாய்ப்புகளாக அமையும் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு சாமி கொடுத்துருக்கிற அற்புதமான பயிற்சி இதுல என்ன நடக்குதுன்னா அந்த பூரகம் இருக்கும் கும்பகம் மட்டும் இல்ல ரோசகம் இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா 
உள்ள வரக்கூடியது ஒரு ஒரு பங்கு காற்று வருது வெளியில போகக்கூடியது ஒரு பங்கு காற்று ரெண்டு கடையில இருக்கக்கூடிய இருப்புங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கொள்ளள புத்திரனை பற்றி பேசுற போது சொல்லியிருந்தேன் நாலு புள்ளி எட்டு லிட்டர் சொல்லி அந்த கொள்ளளவு திறனை அதிகப்படுத்தும் அதுல கூட நம்ம பத்து பர்சன்டேஜ் தான் அந்த கொள்ளளவு திறன்ல இப்ப நம்ம நுரையீரல பயன்படுத்திட்டு இருக்கோமா அந்த நாலு புள்ளி எட்டு லிட்டரும் காற்று உள்ளுக்குள்ள கொள்ற அளவுக்கு நம்ம இந்த பயிற்சியில செஞ்சிட்டோம்னாலே பிரணாயாமத்துல என்ன நன்மைகள் கிடைக்குதோ அவ்வளவு நன்மைகளும் இந்த பயிற்சியிலே வந்துடும் ஏன்னா நுரையீரலுடைய எல்லா பகுதியும் அது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வலதுகை தொப்புள்ள இடதுகை வலது இடது மார்பிள் வச்சிருக்கீங்க இல்லையா அப்ப மார்பிள் நல்லா அழுத்தி உள்ளங்கை வந்து இடது இடது இப்ப வலது காதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வலது காதுல உள்ளங்கை போகணும் இடது கை வலது காதுல போய் படணும் சும்மா வந்து காதுல விரல்கள் படக்கூடாது உள்ளங்கை போகணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு கைய கொஞ்சம் நல்லா மேல தூக்கி வச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா மார்பு நல்லா அழுத்தி கொடுக்கும் அந்த லெப்ட் சைடு லெப்ட் சைடு அழுத்தும் போது நீங்க அனுபவிச்சு நாளைக்கு காலையில செய்யும் போது செஞ்சு பாருங்க லெப்ட் சைடு ஃபுல்லா அழுத்தி பிடிச்சிருச்சு நீங்க வயிற்று பகுதியும் ஃபுல்லா அழுத்தி பிடிச்சிட்டீங்கன்னா உதரவிதானம் கீழே இறங்காது மார்பு ஒரு பக்கம் இருக்கிற ஒரு மார்பையும் ஃபுல்லா டைட் பண்ணிட்டீங்க அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிற இன்னொரு பக்கம் தான் ஃப்ரீயா இருக்கு அந்த பகுதி அந்த பகுதியில ஃபுல்லா அந்த நுரையீரல் அழுத்தம் கொடுத்து அது ஃபுல்லா விரிஞ்சுக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு தசைகள் அதே மாதிரி ஆப்போசிட் செய்யும் போது ஆப்போசிட் நுரையீரல் இப்ப ரெண்டு கைகளும் முன்பக்கம் அழுத்தும் போது பின்பக்கம் நல்லா விரிஞ்சு கொடுக்கும் அந்த முதுகு எலும்புகள் அப்ப பின்பக்கம் நல்லா விரியும் ரெண்டு சைடும் கைய சைட்ல பக்கவாட்டுல வச்சு காதல வைப்பீங்க இல்லையா அப்போ இந்த ரெண்டு பக்கவாட்டு சைட்லயும் நுரையீரல் நல்லா சுருங்கி விரியும் அப்புறம் கண்கள்ல வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா மேலும் கிழமாக சுருங்கி விரியும் இப்படி எடுத்துட்டீங்கன்னா நுரையினுடைய ஒட்டுமொத்த இயக்கத்தையும் சரிபடுத்திடுறோம் அதனால பிரணாயாமத்துல நீங்க என்ன நன்மை வருதோ அவ்வளவு நன்மைகளும் இந்த பயிற்சியிலேயே வந்துடும் இது ஒண்ணே போதும் நீங்க தேவைப்படுதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா செய்யலாம் ஒண்ணும் தப்பு இல்லை நன்றிங்க நன்றிங்க இப்ப நம்ம இந்த பயிற்சி செய்யும் போது நுரையீரல் சுருங்கி விரிவடையாது அதை சார்ந்த அந்த தசைகள் அதுதான் சுருங்கி விரியும் நுரையீரலுக்கு சுருங்கக்கூடிய தன்மையோ விரியக்கூடிய தன்மையோ கிடையாது இந்த தசை அதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தசைகள் சுருங்கி விரியும் போதுதான் இந்த நுரையீரல் சுருங்கி விரியும் இப்ப தசைகள் வந்து நாலு பக்கம் ஒரு பஞ்சு இருக்கு யார் நீங்க அந்த பஞ்ச கையில வச்சு அழுத்தினீங்கன்னா என்ன ஆகும் பஞ்சு வந்து பஞ்சனுடைய சென்டர் பகுதி சுருங்கும் மேலையும் கீழே பிதுங்கிட்டு போகும் இல்லையா அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க சரிங்க சரிங்க ரொம்ப நன்றிங்க இத இன்னால வரையும் வந்து நாங்க டைரக்டா மூச்சு பயிற்சி கூட பண்ணலாம் இன் கேஸ் டைம் இல்ல கை பயிற்சி கால் பயிற்சி செய்யாம மூச்சு பயிற்சி மட்டும் செய்து கூட போன நாட்கள் உண்டு அதனால தான் அதனால கேட்டதுக்கு அப்புறம் அது எவ்வளவு தவறுன்னு இப்போ இன்னைக்கு தெரிஞ்சிட்டுங்க ஐயா உண்மை 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 வாழ்க வளம் ரொம்ப சந்தோஷங்க ரொம்ப சந்தோஷம் வாழ்க வளம் இருக்கு வாழ்க வளம் இருக்கு ஐயா அந்த படத்துல எங்கெங்க விரியும்ங்கறத போட்டுக்கிறேன் இதுல போட்டுக்கிங்களா ஆ அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பிபிடி ல பிபிடி ல ஆ ஸ்கிரீன்ல ஆ நீங்க சொன்ன மாதிரி அது பார்ட் பை பார்ட்டா விரியறத இந்த ரைட் லெஃப்ட் க்கு ஆமா ஆமா இது எல்லா பகுதியிலயும் வந்து உங்களுக்கு டோட்டல் டோட்டலாவே வந்து எல்லா பகுதியும் நம்ம அழுத்தம் கொடுக்கும் போது எல்லா சைடுலயும் வந்து அந்த நுரையில் வந்து காற்று பரிமாற்ற நிகழ்வுக்கு வாய்ப்பாக அமையும் அப்ப அந்த அந்த நம்ம பெரும்பாலும் அந்த காற்று பைகள் இருக்குல்ல அதுல சரியா காற்று போய் வராம அதுல போய் பாக்டீரியா தங்கினாதான் உங்களுக்கு அலர்ஜி ஆஸ்மா இஸ்னோபிளியா போன்ற நோய்கள் எல்லாம் வரும் அது நம்மளது நுண் பகுதி வரைக்கும் சென்று வருகிறது இல்லைங்களா கண்டிப்பா இப்ப ஒண்ணு இல்ல நம்ம வீட்லயே ஒரு இந்த கட்டில் சந்து இந்த பீரோ பீரோ கேப் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு அந்த பகுதியெல்லாம் நமக்கு தொடக்கம் உள்ளே போகாது அப்புறம் வீடு கிளீன் பண்ணணும்னு ஒரு நாளைக்கு எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சைடுல அப்படியே வளவலையா பின்னி நிக்கும் ஆமா 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 அது மாதிரி வந்து இந்த சின்ன சின்ன காற்று இந்த சின்ன சின்ன துகள்கள் இருக்கு இல்லையா அது மூக்கு துவாரத்தை எல்லாம் தாண்டி இத்தனை பில்டரையும் தாண்டி போய் போயிடுச்சுன்னா உள்ள போயிடுச்சுன்னா அந்த காற்று பைகளை போய் சேர்ந்துரும் அப்படியே சேர்ந்து 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 காற்று பைக்குள்ள வலை மாதிரி பின்னிக்கும் அப்படி பின்னிக்கும் போது அதுதான் வந்து அங்க பாக்டீரியாஸ் வந்து வளர்றதுக்கு வாய்ப்பா போயிடும் அப்ப அது அந்த இடத்துக்குள்ள வந்து ஒரு விதமான இது மாதிரி எப்படி சொல்ல சளிப்படலங்கள் மாதிரி வந்துட பிறகு இந்த நுரையில் வந்து சுருங்கி விரிய முடியாம கஷ்டப்படும் அன்பர்கள் விரைவாக கேள்வி கேட்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நரசிம்மன் ஐயா அவர்கள் ஐயா அன்மீட் கொடுங்க பேசுங்க 
வாய்ப்பாளமடனியா மகாலட்சுமி அம்மா அவர்கள் விளக்கமெல்லாம் ஒழுக <laughs> 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 காலையில வெறும் வயசுல அந்த ஆயில் என்ன இருக்குல்லமா நீங்க ரீஃபண்ட் ஆயில் வச்சிருப்பீங்கல்ல ஆயில வந்து வாயில ஒரு ஸ்பூன் விட்டு நல்லா கழுத்த பின்பக்கமா வச்சு வாய மேல் பக்கமா வச்சு நல்லா கொப்பளிக்கணும் வாய்க்குள்ளேயே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொப்பளிச்சு துப்புனீங்கன்னா உங்க உடம்புல இருக்கிற எல்லா சளியும் வெளியில கொண்டு அது செய்து பாருங்க சரியா வரும் சரிங்க நன்றிங்க வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் பயிற்சி பண்ணதால வந்துருச்சுட்டாங்க வெற்றி வேந்தன் ஐயா அவர்கள் வெற்றி வேந்தனையா வாழ்க வளம் ஐயா வாழ்க வளமுடனையா வளமுடனையா வழக்கம் போல சிறப்புங்க ஐயா நான் எனக்கு வந்து ரெண்டு டவுட் ஆல்ரெடி கிளியர் ஆயிடுச்சுங்க ஒண்ணு கும்பக பயிற்சி ஏன் செய்ய கூடாது அப்படின்னா மாணவர்கள் சொல்லுவேன் அதிகமா ஆக்சிஜன இன்ஹெல் பண்ணுனா அந்த நுரையீரல்ல இருக்கக்கூடிய இதுல காற்று நுரையீரல் எல்லாம் நல்லா ஆக்சிஜன் போகும் இதனால வரைக்கும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுங்க ஐயா ஏன்னா அழுத்தம் அதிகமா இருக்கும் இல்லையா உள்ள இழுக்கிறப்ப அழுத்தம் அதிகமா இருக்கிறப்ப காற்று நுண்ணறைகள்ல அது போய் இந்த பலூன் சப்பி இருக்கிறப்ப பலூன் உப்புற மாதிரி உப்புடான்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்ப ஐயா சொன்ன பிறகு ஒண்ணு தெளிவு கிடைச்சிருச்சு அதே போல ஆஹ் இப்ப நம்ம பயிற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஐயா நம்மளுக்கும் பத்து சதவீதம் தன்னுடைய வால்யூம் இருக்குமா ஐயா இல்ல இன்கிரீஸ் ஆகுமா இல்ல இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கும் அதாவது நீங்க அது அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா நம்மளுடைய மூச்சு சாதாரண மூச்சு வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு பதினஞ்சு பதினஞ்சுல இருந்து பதினேழு மூச்சு சொல்லிருக்கேன் இல்லையா அந்த மூச்சினுடைய அளவு வந்து குறைஞ்சு இருந்ததுன்னா நிறைய அந்த அந்த லென்த் பிரீத் வந்து இருக்கும் அப்ப மூச்சு இழுக்கக்கூடிய திறன் வந்து அதிகமாகும் போது அந்த வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அந்த எவ்வளவு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி நம்ம பாத்துக்கலாம் நன்றிங்க அதே போல நான் மாணவர்கள் சொல்லுவேன் எதுக்கா சார் எதுக்கு சார் கை பயிற்சியை முதல்ல ஆரம்பிக்கணுங்கிறப்ப நான் சொல்லுவேன் நம்ம கைக்கு தாண்டா அதிகமா வேலை கொடுக்குறோம் அதனால கை பயிற்சி ஆரம்பிக்கிறானு இதனால வரைக்கும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன் நம்ம மகரிஷி வந்து அந்த ப்ரிப்பரேட்டரி அதாவது மூச்சு பயிற்சிக்கு ப்ரிப்பரேட்டரியா இருக்குங்கிறத நிறைய பேருக்கு வந்து ஐயா மூலமா தான் இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்புறம் இன்னும் ஒரே ஒரு டவுட்டுங்க இப்ப நம்ம வந்து வெளிக்காற்றினுடைய அழுத்தமும் நுரையீரல் உள்ளக்கூடிய காற்றினுடைய அழுத்தமும் ஈக்குவலா இருக்குமா இல்ல உள்ள வந்து குறைவா இருக்குமா ஐயா ஒரே அது அது வேரியேஷன் ஆகுறதுனாலதான் நமக்கு வந்து மூச்சு காற்று அந்த பரிமாற்றமே நடக்குது இப்ப வெளியில இருக்கிற காற்றினுடைய அழுத்தத்தை விட உள்ள இருக்கக்கூடிய காற்றினுடைய அழுத்தம் குறையும் போது வெளியில இருக்கக்கூடிய காற்றை ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ளுக்குள்ள அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்படி உள்ள போகுமா நம்ம பிரீத் இன்ஹெல் பண்ணா தானே போகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா போகுமா நீங்க இன்ஹெல் பண்ணலனாலுமே அது போயிடும் எப்படின்னு சொல்றேன் இப்ப ஒரு இடத்துல ஒரு வெச்சுடம் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த காற்று மண்டலத்துல வெச்சுடம் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த காற்று வேகமா ஓடியாந்து அந்த வெச்சுடத்துக்குள்ள நிரம்பும் அப்படி நிரம்புறதுனா வெளியில இருக்கக்கூடிய காற்று எங்கனாலும் சரி நீங்க ஒரு வெற்றிடம் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அந்த வெற்றிடத்தை நோக்கி சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய பொருள் வேகமா உள்ள வந்து நிரம்பியே தீரும் அப்படி போய் உள்ளுக்குள்ள போய் அதுல இருந்து அந்த மையம் வரைக்கும் போய் வர முடியாம வெளியில திரும்பி வரும்போது வெளியில இருக்கக்கூடிய காற்றுடைய அழுத்தத்தினால அது அங்கேயே சுழல ஆரம்பிக்கும் அதானே நம்ம சுழல் காற்றாக பாக்குறோம் அது மாதிரி நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய காற்று வெளியில வரும்போது அது உள்ளுக்குள்ள காலியாகும் போது அதனுடைய அழுத்தம் குறையும் போது வெளியில இருக்கக்கூடிய காற்று தானாகவே உள்ள இழுத்துக்கும் 
நீங்க ஒண்ணு வேணாம் கபாலபதி பயிற்சி பண்றீங்கல்ல இப்ப வேகமா மூச்சு வெளியில தள்ளிட்டு கொஞ்ச நேரம் உடன் உடனும் கூட கூட அவசியம் இல்ல நீங்க விடலாம் கூட தானாவே உள்ள இழுக்கும் போயிடும் ஆனா வெளிக்காட்டுல உள்ளது மாதிரி ஃப்ரீயா போகாது ஏன்னா கொஞ்சம் எங்க வெளியில வந்து சடனா போகுது அப்ப சப்போஸ் பஸ்ல போறோம் பஸ் கீச்சிட்டு போறப்ப தன்னல் வழியா அந்த வெற்றிடத்தை நோக்கி வருது அதே போர்ஸ்ல உள்ள போகுங்களா இல்ல போயிடும் அதே போர்ஸ்ல போயிடும் நீங்க கபாலபதி செய்யும் போது கொஞ்சம் அனுபவிச்சு பாருங்க மூச்சு வேகமா விட்டுட்டு அப்படி விட்டீங்கன்னா போதும் தானாவே அதே வேகத்துல உள்ள போக மூச்சு உதாரணங்களா <laughs> 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 அருமை <laughs> 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 வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 உதாசன வாயு வந்து இப்ப சில பேருக்கு வந்து இயற்கையாவே குரல் வந்து இப்போ நல்லா இனிமையா இருக்கும் சில பேருக்கு ரொம்ப கணீர் இருக்கும் அந்த மாதிரி அது எப்படியா அது காரணம் வந்து இந்த இந்த வாயு தான் காரணம் இந்த வாயு வந்து சில பேருக்கு வந்து அதிகமா அது சரியா இருக்கும் உடம்புக்குள்ள சில பேருக்கு குறைச்சலா இருக்கும் அதனுடைய வித்தியாசத்தினால வருது அப்படிங்கறது தான் நம்ம யானைகள் கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ இப்ப நடிகர் இப்போ அமிதாப் பச்சன் அவர் வாய்ஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப மேன்லியா கொஞ்சம் வாய்ஸ்லயே வந்து சவுண்டு பேசும் போது இப்ப நமக்கு குரல் வேணும்னா அது வச்சு வழி இருக்க ஆஹ் அதுக்குதான் நம்ம நல்ல அந்த பிரணயாம பயிற்சியில அந்த உஜ்ஜயி சிஸ்தா சித்தாலி அப்படிங்கிற பயிற்சி எல்லாம் இருக்குது அந்த பயிற்சி எல்லாம் நல்லா செய்துட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த குரல் வலைகள் எல்லாம் நல்லா இந்த குரல் வலை தான் இங்க உங்களுக்கு அந்த சவுண்ட் எனர்ஜி கொடுக்கும் அந்த சவுண்ட் கொடுக்கறதுக்கு அந்த குரல் வலையை ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு அந்த உஜ்ஜயி சித்தாலி சித்காரி அப்படிங்கிற அந்த பிரணயாமம் எல்லாம் தொடர்ந்து செய்யலாம் அதுல குறிப்பா உஜ்ஜயி செஞ்சீங்கன்னா நல்லா அந்த மூச்சு குரல் வந்து நல்லா வேலை செஞ்சு இனிமையான குரல்கள் உருவாகும் மூச்சு பரிமாற்றம் நிகழ்வது வந்து சரியான முறை அல்ல மூக்குல தான் மூச்சு போகணும் வாய் வழியா மூச்சு விடுறது வந்து உங்க குடல் பகுதிக்கு வந்து பெருக்க செய்யும் அப்ப குடல் பகுதியில சில ப்ராப்ளம் தான் வரும் அதாவது செரிமானம் குறைவா இருக்கும் குடல்ல வந்து அந்த நீர் சத்து குறைஞ்சு போகிறதுனால என்ன ஆகும்னா மழை வந்து கட்டி போகும் மழை வந்து கட்டிப்படும் போது அந்த குடல் பகுதியில குடல் புண்கள் எல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் வாயில முடிச்சிடக்கூடாது வேலை அதாவது செய்யணுங்க ஐயா வாழ்க நாகலட்சுமி அம்மா அவர்கள் வாய்க்கோளமடந்து <laughs> 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 ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து அதிகமானாலே பிராண சக்தி அதிகமாயிடும் பிராணனாலே ஆக்சிஜன் தானே 
அந்த ஆக்சிஜன் சக்தியை அதிகமா உடம்புக்குள்ள எழுத்துக்கிறதுக்கான நீங்க நல்ல அந்த மூச்சு கொள்ள கொள்ளளவு திறனை அதிகப்படுத்திக்கணும் அப்படி அதிகப்படுத்திக்கிறதுக்கு நாம சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய இந்த நுரையீரல் பயிற்சி போதும் அதுக்கு மேல தேவையே இல்ல அதுக்கு மேல ஏதாவது தேவைப்படுது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க இந்த கபால பத்தியும் சேர்த்து செஞ்சீங்கன்னா இன்னும் சிறப்பா இருக்கும் அதுவும் சேர்த்து செய்யறேன் சார் அப்புறம் நீங்க இந்த அபானன் வந்து பிராணனோட சேர்றதுனாலதான் அப்படி வருது அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா கபங்கள் வர்றது இதுதான் அந்த மாதிரி வரும் கொட்டாயு வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னாக்கா உங்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த அவானனுடைய துணை வாயுங்கிற கூர்மன் தான் காரணம் இந்த கூர்மன்கிற அந்த வாயு வந்து உடம்புக்குள்ள அதிகமாகும் போது உங்களுக்கு கொட்டாயுகா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ஒண்ணும் இல்லாம ரொம்ப பெருசா எல்லாம் நீங்க நினைச்சுக்காதீங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு உடம்புக்குள்ள அதிகமாயிடுச்சுன்னா அது கொட்டாவியா மாறி வெளியில வந்து அதுக்கு இந்த மூச்சு பயிற்சி போதும் இல்லையா சார் போதும் போதும் மூச்சு பயிற்சியே போதும் சார் இன்னும் ஒண்ணு மட்டும் கேட்டுக்கிறேன் ஒண்ணு மட்டும் கேட்டுக்கிறேன் சார் நீங்க இந்த வாயு தொந்தரவு வரும்னு சொன்னீங்க இல்லையா அபானன் வந்து சேர்றதுனால அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த மாதிரி வாயு தொந்தரவு வராம இருக்கு வாயு தொந்தரவு இருக்காம இருக்கிறதுக்கு தானம்மா அதுக்குதாமா நீங்க நல்ல காய்கள் பயிற்சி செஞ்சீங்கனாலே போதுமா உங்களுக்கு அந்த ஆனஸ்மசஸ் வந்து டைட் ஆயிடும் ஆனஸ்மசஸ் டைட் ஆகும் போது இந்த அபான வாயு வந்து மேல போய் பிராண சக்தியாக மாறிக்கும் அப்படி பிராண சக்தியாக மாறும் போது எல்லா பிரச்சனையும் தீரும் அதுவே காய்கள் பயிற்சி ரெகுலர் பிராக்டிஸ் வச்சுக்கோங்க என்ன பயிற்சி செய்தாலும் சாப்பாடு வந்து நிறைய பேருடைய தொந்தரவு அம்மா கேட்ட கேள்வி நல்ல கேள்வி உணவு ஒரு முக்கால் வயிறு மட்டும் உணவு சாப்பிடுங்கம்மா நாளைக்கு ஒரு நாள் நாளைக்கே கியூர் ஆயிரும் வாழ்க்கை தீன தயால் அவர்கள் தீன தயாலைய அன்மியூட் கொடுங்க ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கிறாங்கப்பா நாம ஒரு ஏழு நிமிஷத்துல முடிச்சுக்கலாங்கய்யா நான் உங்க நம்பர் வேணா கொடுத்துறேன் மற்றும் மகிழ்ச்சியினுடைய பயிற்சிகளை பற்றி கூறியது அது ஒப்பிட்டு கூறியது மிக மகிழ்ச்சியான கொடுத்து சந்தேகங்க சூழ்நிலை காரணமாக சில நேரம் கோயில்களில் போகும்போது சளி எல்லாம் சூழ்நிலை மூழ்கிடும் அது ரொம்ப நல்லதாயா இல்ல இல்ல அந்த மாதிரி கழிவுகள் வந்தா வெளியில தள்ளதா நல்லது முள்ள முழு போய் வெளியே போய் முடிய முடியறது இல்ல அதுல நீங்க உருவாக்கி கொடணும் முன்னாடியே நம்ம வந்து இல்லைன்னா போறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு போயிறது நல்லது ஓகே ஓகே கட்சியா வருதுன்னே தெரியலையா வழி ஏன் வருது கட்சிப்ல கட்சிப்ல துப்பிக்கலாங்கிறீங்களாப்பா அது அவ்வளவு நல்லா இருக்காது அவ்வளவு சுகாதாரமா இருக்காது வேற வழி இல்ல இல்லைங்க அப்புறம் ஒவ்வொரு டைமும் கோயில் விட்டு வெளியே வர முடியாது வைசாகும் போதெல்லாம் அவங்களுக்கு அந்த அந்த கோழை படலங்கள் அதிகமா உருவாகும் அந்த வைசாகும் போது அடிக்கடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு கப்பு தண்ணி குடிச்சுட்டே இருப்பாங்க சூடா தண்ணி வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் குடிச்சுட்டே இருப்பாங்க அப்ப குரலும் கண்டிப்பாங்க <laughs> 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 நாகராஜன் 
அதனால இந்த ஓட்டர் ஸ்கூல் தேர்வியோட பல்லெடுக்கல வெளியிடுறது சொல்றாங்க இதான் நமக்கு உயர்வு இல்லை அதனால அதுக்கு எல்லாம் பண்ணல நினைவு உடல் முழுக்க பரவணுங்கிறது முக்கியம் அதுக்கு ரொம்ப அந்த ப்ரெஷர் கொடுத்து விட்டீங்கன்னா உடம்பு முழுக்க அந்த அதிர்வு தெரியுங்கிறதுக்காக செய்ய சொல்றாங்க அதனால நல்லா செய்யலாம் நினைவு மட்டும் வச்சுட்டீங்கன்னா கூட போதும் வாழ்க்கை உங்களுடைய ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒரு மெடிக்கலா ஒரு டாக்டர் எப்படி சொல்லி தருவாரோ அதை விட ரொம்ப பன்மடங்கு நல்லா இருந்தது நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கு நன்றி எனக்கு வந்து மூணு கொஸ்டின் இருக்கு ஒண்ணு வந்து நீங்க வந்து ஆமை வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு மூச்சுன்னு சொன்னீங்க அது நமக்கு வந்து அது நமக்கு வந்து பாசிபிளா இது ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து நரசிம்மன் ஐயா ஆல்ரெடி அந்த கொஸ்டினை கேட்டாரு இது வரைக்கும் என்ன பண்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம தசை நாயர் பயிற்சிக்கு முன்னால வந்து பிரணாயமம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்டி மினிட்ஸ் செஞ்சுட்டு தான் இந்த பயிற்சி செய்யறேன் அத கண்டினியூ பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு தெரியணும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம கொரட்டைக்கும் நம்ம தசைனார் பயிற்சிக்கும் ஏதாவது லிங்க் ஏதாவது இருக்குங்களா இந்த மூணு கொஸ்டின் எனக்கு நீங்க பதில் சொல்லிடணும் சொல்லிடுறேன் 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 நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு குரட்டைக்கும் அது இந்த தசைனார் பயிற்சிக்கும் ஒண்ணும் இல்ல நீங்க வாய் வழியா அதிகமா முடிச்சு விடும்போது அந்த பிரச்சனை வரும் அது வந்து இந்த நரம்பு தசைனார் பயிற்சி செஞ்சீங்கனாலே சரியா வந்துடும் ஒண்ணு இன்னொன்னு நரம்பு தசினார் பயிற்சி செய்யறதுக்கு முன்னாடி பிரணாயாமம் செய்யவான்னு செய்யலாம் இல்லாம நீங்க இடையில மூச்சு பயி பிரணாயாமம் செஞ்சுட்டீங்கன்னா அந்த கை பயிற்சியிலயும் கால் பயிற்சியிலயும் இதுக்கு ப்ரிப்பரேட்டிவ் எக்ஸசைஸ் பண்ண பாருங்க அது வீணா போயிடும் அதனால அதை செஞ்சுட்டு அதுக்கு அப்புறம் நீங்க மூச்சு பயிற்சி முடிச்சுட்டு கூட நீங்க பிரணாயாமம் செய்யலாம் சொல்லுங்க <laughs> 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 ஐயா இப்ப நம்ம கண் பயிற்சியோட ஆறாம் நிலைன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கட்டவர் சரியில அது அக்னி முத்திரன்னு சொல்றேங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கடைசியில அந்த மகாராசனத்தோட கடைசி நிலை இரண்டாம் பாகத்துல இல்லைங்கயா அந்த நடுவல் ரெண்டு டச் ஆகுது இல்லைங்கயா அது என்ன முத்திரை எல்லாம் எனக்கு அவ்வளவு தெரியாதுமா ஏதோ ஒண்ணு ரெண்டு கத்து கொடுக்கறோம் அதை வச்சு நாங்க ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கிறோமா முத்திரை இல்ல எக்ஸ்பர்ட் கேட்டீங்கன்னா நல்லா சொல்லுவாங்க நவகிரகத்துல நெருப்ப பத்தி வந்து எனக்கு ரொம்ப டவுட் இருந்துட்டே இருந்தது சரியான விளக்க கிடைக்காத மாதிரியே இருந்தது பட் அன்னைக்கு ஒரு தடவை நீங்க எடுக்கல மிகப்பெரிய ஒரு விளக்கங்கயா அது என் வாழ்க்கையில் கேட்கவே இல்லை நான் வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய டவுட் தீர்ந்த மாதிரி இருந்தது இது அப்புறம் ஐயா பாத்தீங்கன்னா காயகல்ப வந்து இடும்பாளையத்துல எடுக்கல 
ஒரு டிப்ளமோ லெசன் ஃபுல்லா எல்லா ஹோலா சேர்ந்து எடுத்த மாதிரி ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்துல அவரால் மட்டும்தான் அப்படி எடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் எடுத்தாரு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஓம் சுக்லாமிர்தம் முஸ்லீம் சசிவர்ணம் சதுர் பூஜம்ங்கிறதுக்கு விளக்கம் வந்து அவர் கொடுத்தது வந்து இந்த காய்கல்பத்தோட லிங்க் பண்ணி அதனாலதான் நம்ம பேச்சஸ் வந்து அவ்வளவு சூப்பரா இருக்குன்னு சொன்னாரு ரொம்ப நன்றி நேரம் கருதி நிறைவு செய்வோம் அதுக்கு என்ன விளக்கம் கொடுத்தானு எனக்கு அப்புறமா சொல்லுங்க வலது பக்க நுரைய பண்ணும் பொழுது நல்லா ஒரு அழுத்தம் கிடைக்குதுங்க ஐயா தெரியுது இடது பக்கம் பண்ணும் பொழுதோ மற்ற இது பண்ணும் பொழுதோ குறைவா தான் அது அழுத்தம் தெரியுது அது காரணம் ஏதாவது நீங்க அந்த கைகளை அமைத்து பிடிக்க நம்ம ஐயா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க சத்தியமூர்த்தி ஐயா வந்து இந்த தொம்பிகைய தூக்கி காதுல வைக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க இந்த கையை அழகா நல்லா மேல தூக்கி படுத்து அந்த உள்ளங்கைய வந்து காது கொண்டு வர மாதிரி வச்சீங்கன்னா நல்லா அந்த மார்பு அறைகள் நல்லா அடைபடும் அப்படின்னு அது மாதிரி நீங்க வச்சு செய்து பாருங்க நல்லா உணவு சத்தியபிரியாமா ராஜ்மோகன் ஹலோ ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஐயா இன்னைக்கு உங்களோட ஸ்பீச் ஐயா நிறைய கேள்விக்கு விளக்க தெரிஞ்சது நான் சீக்கிரமே முடிச்சிடுறேங்க ஐயா கேள்வி என்னன்னா ஐயா நான் எக்ஸசைஸ் இந்த மூச்சு பயிற்சி எல்லாமே செய்யும் போது நல்லா இருக்குங்க ஐயா ரொம்பவே இருக்கேன் ஆனா இனிப்பு சாப்பிடும் போது கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு தலை பாரமா இருக்க மாதிரி இனிப்புக்கும் தலை பாரமா இருக்கிறது அதாவது நுரையீரலுக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்குங்களா ஐயா நுரையீரலுக்கும் இனிப்புக்கும் தலைபாரத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்ல ஆனா இனிப்புக்கும் தலைபாரத்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு ஏன்னா இனிப்பு சுவையை வந்து உணரக்கூடிய அந்த சென்சரி கார்டாக்ஸ் அப்படிங்கறது வந்து மூளை மூளை ஒட்டின போக்கலை அப்போ அந்த இதுல அந்த 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 உணர் நரம்புகள்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு தலைநர தலையில வந்து வழி இருக்கும் அதை நீங்க செக் பண்ணிக்கிறீங்க நல்லா உணர்வு சரிப்படுத்திட்டா அஸ்கா சக்கர சாப்பிடறத விட்டுருங்கம்மா கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் ஜெகநாதன் ஐயா அவர்கள் ஜெகநாதன் ஐயா அன்மீட் கொடுங்க ஐயா ஐயா கொடுத்து கேக்குதுங்களா கேக்குதுங்க ஐயா வாழ்க்கை ஐயா வந்து இப்ப அவங்க கேட்டாங்கல்ல ஒரு அம்மா அந்த முத்திரை என்னன்னு அதாவது அந்த நடுவில் ரெண்டு சேத்திர முத்திரை வந்துங்க ஆகாய முத்திரை குழந்தைங்க சில பேர் சளி முழுங்கிடுறாங்க இல்லைங்களா வெளியே துப்பாம அதனால ஏதாவது பாத்துப்பீங்களா அது என்ன அது என்ன செய்யும் அது கழிவா போயிடும் சில பேர் குழந்தைங்களுக்கு அது உள்ள உள்ள போன உடனே உங்களுக்கு அந்த ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடோட சேர்ந்து அதை டைலூட் ஆகி வெளியில வந்துடும் அது மோஷன் மூலமா அந்த சளி வெளியில வந்துடும் அது ஒண்ணும் பெருசா தொந்தரவு பண்ணாங்க அப்புறங்க பச்சை தண்ணி ஊத்தா சளி பிடிக்கும் சுடு தண்ணி ஊத்தா சளி பிடிக்காது அது உண்மைங்களா ஐயா குடிக்கிறது அப்படி எல்லாம் இல்லைங்க நான் அந்த ஊட்டியில தான் இருக்கிறேன் இன்ன வரைக்கும் பச்சை தண்ணி தான் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒண்ணும் சளியா பிடிக்கிறது இல்ல அப்படியே பிடிச்சாலும் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு கொஞ்சம் ரெண்டு தடவை மூச்சு பயிற்சி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து செஞ்சுக்கிட்டோம்னா சரியா போயிருக்கு அப்புறங்க குளிக்கும் போது முதல்ல காலில தண்ணி ஊத்தணும் அப்புறம் முழங்காடு தொடங்கி வயிறு அப்படி ஊத்து சொல்றாங்க என்னன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய வெப்ப கழிவுகள் அதிகமா இருக்கும் அந்த வெப்ப கழிவுகள் தான் நம்ம உடம்புல நோய்களை உருவாக்கும் அத வெளியேற்றணும் அப்படின்னா கீழே இருந்து நினைச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெப்பம் எப்ப வந்துமே நெருப்பு மேல் நோக்கி தானே போகும் ஆமாங்க சூடு வந்து அப்படி மேல் நோக்கி வந்து காதுகள் வெளியாகவும் கண்கள் வெளியாகவும் அந்த அந்த வெப்பம் முழுசா வெளியேறணும் அப்படி வெளியேறதுக்கு தான் கீழே இருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமா செல்னஸ் பண்ணி மேல அந்த வெப்ப கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்கான முறை தான் அப்படி கீழே இருந்து நினைச்சு மேல குளிக்கிறது மகிழ்ச்சிங்க மிக்க மகிழ்ச்சி ஆற்றுல குளத்துல குளிக்கிறதுக்கு இறங்குற மாதிரி ஏங்கயா அவ்வளவுதான் அதுதான் அதனாலதான் அந்த காலத்துல அப்படி ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா கட்டி வச்சிருப்பாங்க அந்த ஸ்டெப்ல ஒவ்வொருபடியா கீழே இறங்க 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடம்பு நினைஞ்சு மொத்தமா முங்கி எந்திரிக்கும் போது ஃபுல்லா நிறைய அருமை அருமை அதுல கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து தலையில வச்சுக்குவாங்க இல்லைங்களா அந்த குளிர்ச்சிக்கு மூளைக்கு தண்ணி எடுத்து தலையில வைக்கிறது இல்ல வாயில வச்சுக்கணும் வாயில வைக்கணுமா தண்ணி தெளிப்பாங்க இல்லையா லேசா தெளிச்சுக்கிறது வந்து அந்த 
முங்கறதுக்கு முன்னாடி தலையில தெளிக்கும் போது தலையும் அந்த லேசா அந்த அந்த வெப்ப வெப்ப கதவு இருக்கும் இல்லையா தலையிலயும் அது வந்து சடனா வந்து பிரைன தாகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நீங்க தெளிச்சோடனா பாத்தீங்கன்னா உடம்பு ரொம்ப குளிரும் அப்ப அந்த கால் வழியா க மூக்கு வழியெல்லாம் அந்த வெப்பம் வெளியேறிடும் அருமைங்க அருமை 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 கலாபவி அம்மாவர்கள் மார்பிக்கூடிய பகுதிக்கு உதரவிதான வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 உடல் <laughs> 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 வாழ்க்கைக்குமாரியாமோதர் <laughs> நரம்பு <laughs> 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 வெளியிடுறீங்க <laughs> 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 முடிக்கிற நேரத்துல உங்களுக்கு கொட்டாவி அதிகமா வருது கண்ல இருந்து தண்ணி தண்ணியா வந்துட்டு இருக்கு அதுக்கும் இந்த நுரையலுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்குங்களா ஐயா ஆமா அதுல வந்து அந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த அவான வாயு வந்து உங்க கூட அதிகமா இருந்திருக்கும் அதெல்லாம் வந்து இது வெளியேறுவதற்கு இப்ப நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணும்போது நல்ல பிராணசக்தி அதிகமாகும் இல்லையா அந்த பிராணசக்தி ஆகும் போது இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய அவான வாயுக்கள்லாம் வெளியேறுவதற்கு காரணம்தான் உங்களுக்கு கொட்டாய் வர்றது கண்ணுல தண்ணி விழுகிறது இதெல்லாம் காரணமா இருக்கும் சரிங்க ரொம்ப நன்றிங்க மகிழ்ச்சியுமா தூக்கம் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் செக் பண்ணுங்க இந்த ப்ராப்ளம் வர்றவங்களுக்கு ஆமாமா தூக்கம் கம்மியா இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகும் 
அவங்களுக்கு இப்ப செவன் அம்மா சாரிம்மா நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னு நினைச்சு கட் பண்ணிட்டேன் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா அதாவது இப்ப அவங்க செவன்டி இயர்ஸ் ஆச்சு இப்ப மிட் நைட்ல பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு மணிக்கு அந்த மாதிரி தூக்கம் களைஞ்சிட்டுதுன்னா மறுபடியும் தூக்கம் வரல தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆயிடுது அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு ரெமெடி இல்ல இது எக்ஸசைஸ்ல ஏதாவது பண்ண முடியுமா இல்ல அந்த டைம்ல ஏதாவது நம்ம பண்ண முடியுமான்னு கேட்கலாம் மட்டுங்க ஒவ்வொரு விரல் நுனியா பிடிச்சு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு மூச்சு நேரம் அத பிடிக்கணும் உள்ள கையில உள்ள அழுத்தும் போது மூச்சு விடணும் சாரி மூச்சு இழுக்கணும் விடும் போது விடும் போது மூச்சு விடணும் அந்த விரல் நுனியை அழுத்தும் போது மூச்சு விடணும் சரி இழுக்கணும் 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 விடும் போது மெதுவா விடணும் இது மாதிரி ஒரு ஒவ்வொரு விரலுக்கும் அஞ்சு அஞ்சு தடவை மூச்சு இழுத்து விடுங்க பத்து தடவை சேர்த்துக்குள்ள தூங்கிடுவீங்க சரிங்க ரொம்ப நன்றி ராணி அம்மா அவர்கள் ராணி அம்மா ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஒரு சந்தேகம் வந்து எங்க அம்மா வந்து ரொம்ப நாளா வந்து மூக்கு பொடி போட்டுட்டு இருக்காங்க ஒரு இருபது இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலேயே இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருந்த லெவலுக்கு இல்ல கம்மி கம்மி பண்ணிட்டாங்க இப்ப நம்ம மகரிஷி பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்யறாங்க இப்ப இந்த மூச்சு பயிற்சி கண்டினியூஸா பண்ணா அதை இன்னும் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாமா அதனால ஏதாவது பாதிப்பு வருமா இதுக்கு முன்னாடி அதிகப்படியே யூஸ் பண்ணதுனால ஆமா கண்டிப்பா இதுக்கு முன்னாடி அதிகப்படியா யூஸ் பண்ணதுனால அந்த மூக்கு பொடியில இருக்கக்கூடிய அந்த கெமிக்கல்ஸ் இப்ப நம்ம இது புகை புகை குடிக்கிறது மாதிரி தான் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த நிக்கோட்டின்ஸ் எல்லாம் உள்ள போய் வந்து அதுக்குள்ள அந்த மூச்சு நுண்குழல்களுக்குள்ள போய் அதிகமா ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பயிற்சி பண்ணீங்கனாலே ஏதோ தும்மல் இருமல் ஏதாவது ஒன்னு வெளியில வெளியில தள்ளிடும் அப்படியே இல்லைனாலும் நம்ம கபாலபதி பயிற்சி செய்யும் போது அது முழுசுமாக வெளியேறிடும் அது முடிஞ்சா செய்ய சொல்லுங்க அவங்களுடைய வயசுக்கு செய்ய முடிஞ்சுனா செய்யட்டும் ஒன்னும் தப்பு இல்ல அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிடும் ஒன்னும் தப்பு இல்ல செய்யலாம் செய்யலாம் அவங்களால எவ்வளவு செய்ய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு செய்ய சொல்லுங்க சரிங்க சரிங்க ஐயா இன்னொரு சந்தேஷம் இன்னொரு சந்தோ சந்தேகங்க ஐயா இப்ப இதுக்கு முன்னாடி அன்பர் கேட்டார் இல்லீங்களா நீங்க குளிக்கும் போது வந்து கால்ல இருந்து தண்ணி ஊத்தி வந்து அப்ப வந்து வாயில தான் பச்சை தண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க நீங்க என்ன ரீசன் இருக்கீங்க ஐயா ஒண்ணும் இல்ல வாய் வழியா காத்து உள்ள போக கூடாதுங்கிறதுக்குதான் நீங்க சரியா குளிக்கும் போதுமே கூட எப்ப குளிச்சாலுமே வந்து வாய ஓபன் பண்ணி அந்த மூச்சு விடக்கூடாது மூச்சு நீங்க தண்ணி விட தண்ணி தலைக்கு ஊத்துறீங்க இல்லையா தலைக்கு ஊத்தும் போது பெரும்பாலும் எல்லாருமே அந்த வாய ஓபன் பண்ணிதான் மூச்சு இழுத்து விடுறோம் அப்படி இல்லாம வாயை க்ளோஸ் பண்ண நிலையிலேயே வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் அந்த தண்ணியை உள்ள வச்சுக்கிறது அப்ப மூக்குள் வழியாகவே அந்த மூச்சு காற்று உள்ள போயிட்டு வந்தா அது ஒரு விதமான பயிற்சி உங்க நுரையீரலை நல்லா பலப்படுத்தும் வச்சுப்பேன் வெச்சுட்டு அப்புறம் வந்து ஆயில் புள்ளிங் பண்ணிட்டு ஆயில் புள்ளிங் வந்து குளிக்கிற வரைக்கும் பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஆயில் புள்ளிங் வாயில இருந்துட்டு இருக்கும் ஆயில் குளிச்சு லாஸ்ட்ல ஆயில துப்பிட்டு வாய் குளிச்சுட்டு வந்துடும் அப்படி ஓகேங்களா அது கண்டிப்பா செய்யலாம் அது செஞ்சீங்கனாலே உங்க கபாலத்துல இருக்கக்கூடிய சளி எல்லாத்தையும் வெளியில கொண்டு வந்துடும் சரிங்க அப்படி இல்ல ஆயில் புள்ளிங் பண்ணாத டைம்ல வந்து பச்சை தண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படி கூட வச்சுக்கோங்க ஒண்ணும் தப்பு இல்லை தெரிஞ்சிடும் <laughs> நம்ம <laughs> 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 நீங்க தலைக்கு வந்து குளிர்ச்சி குளிர குளிர்றதுக்காக நீங்க வந்து நிறைய ஆயில் வச்ச உடனே என்ன ஆகும்னா அந்த வெப்ப கழிவு வெளியில போகாம உடம்புக்குள்ளேயே தங்கி போயிடும் அதனால வந்து சில நேரங்கள்ல சிரமங்கள் வரலாம் ஓகே ஓகே பாதத்துல தண்ணி ஊத்தி குளிச்சாவும் போகுது என்ன தேய்ச்சி குளிக்கும் போது கூட என்ன அப்ப வந்து உங்க உடம்புல இருந்த கழிவுகள் கூட வெளியில போயிடும் அதான் நீங்க வேற ஏதாவது சொல்லுங்க 
மகிழ்ச்சிங்க <laughs> 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 ஐயா வாழ்வோம்யா நேரம் ஆயிட்டீங்க அதனால மனவள கலையின் மருத்துவ பேராசிரியருக்கு மன மறந்த நன்றிகள் ஐயா நான் போன்ல உங்ககிட்ட பேசிடுறேங்க நன்றி ஐயா வாழ்த்துக்கள் மதனையாகவும் நன்றி ஐயா வாழ்த்துக்கள் வாழ்வோம் நன்றி நன்றி மிக்க நன்றி ஜெகநாதன் ஐயா ஆனா எழுபத்தி ஆறு பேர் இன்னும் உள்ள வெயிட் பண்றீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மிக்க நன்றி வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அந்த தண்ணி சொன்னேன் இல்லைங்களே அதுக்குதான் மடி உங்களுக்கு அந்த செய்தி சொல்லலான்னு பண்றீங்க ஐயா அதாவது குளிக்கிற போது நம்ம நம்ம எப்படி நதியில குளிக்கிறோம்னா நம்ம தொப்புள் வரைக்கும் நின்றுக்கிட்டு நம்ம குளிக்கிற தண்ணியுமே உள்ளங்கையில வச்சு சின்முத்திரை வச்சு மூணு தடவை உறிஞ்சு குடிக்கணுங்க ஐயா நீ சொல்ற வேக்சின் மாதிரி எப்படி அந்த முள்ள முள்ளாள் இருக்குன்னு சொன்னீங்களே அந்த மாதிரி எந்த தண்ணி குடிக்கிறோமோ அந்த தண்ணி மூணு தடவை உள்ளங்கையில ஊத்தி உறிஞ்சு குடுத்தோம்னா சளியும் குடிக்காது காய்ச்சல் வராது ஒண்ணுமே பண்ணாது பச்சை தண்ணி வச்சு தலைக்கு குடிக்கலாம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ரொம்ப நாள் தலைக்கு குடிச்சிருக்கு பச்சை தண்ணி எதுவுமே ஆகலைங்க மகிழ்ச்சிங்க <laughs> 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 கிருஷ்ணமூர்த்தி ஹேமலதா அவர்கள் பேசின பிராணவாயு அபானவாயு பத்தில நோட் பண்ணிக்கணும் நினைச்சேன் அது அப்ப முடியல காயக்கல்பம் பண்றச்சு ஐயா நான் இன்னைக்கு கூட சாயந்தரம் பண்றச்சு வந்து எனக்கு வந்து ஒண்ணு ஏப்பம் வருது இல்ல கீழே கேஸ் வந்து இருக்கு அதுக்கு அதுக்கு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா அதுதான் அந்த கழிவுகள் வெளியேறதான் சொல்லிருந்தோமே ஏற்கனவே இப்ப நம்ம பேசும் போதே ஏதாவது சொன்னோம் கழிவுகள் வெளியேறும் போது அந்த மாதிரி வரத்தா செய்யும் அது வந்து நாலா வட்டத்துல நீங்க வந்து நல்ல பயிற்சி செய்ய செய்ய அந்த அஸ்வினி முத்திரை செய்ய செய்ய வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இதெல்லாம் சரியா வந்துடும் நரம்புகள் வந்து டைட் ஆயிடுச்சுனால விக்கலா மாறிடுறது அது அது பன்னெண்டே இருக்கும் போதே விக்கலும் ஏப்பமும் சேர்ந்து வருது கீழ் வழியாவும் போயிடுறது சரியா போயிடும் நீங்க அஸ்வினி முத்திரை நீங்க சும்மா இருக்கிற நேரத்துல எல்லாம் அஸ்வினி முத்திரை பயிற்சி செய்யுங்க ஓஜஸ் போடாம அஸ்வினி முத்திரை பயிற்சி மட்டும் செய்து பாருங்க சரியா வந்துடும் பயிற்சியில வந்து ஓஜஸ் போட்டு செய்யுங்க சும்மா இருக்கிற நேரத்துல நீங்க ஏதாவது ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா அஸ்வினி முத்திரை மட்டும் செய்து நன்றிம்மா நன்றிகளுக்கும் மிகுந்த நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் நன்றிகளை கூறி இன்றைய நிகழ்வை நிறைவு செய்கின்றோம் மிக்க நன்றி நாளை காலை நான்கு முப்பது மணி பயிற்சியில் இணைந்து கொள்வோம் வாழ்க வளமுடன்